എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് വീഡിയോയിലൂടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതിനും ആ ത്രികോണങ്ങളുടെ കോണുകളുടെയും വശങ്ങളുടെയും ചില കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ആ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തുടർച്ചയായിട്ടാണ് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഈ പാഠത്തിലെ പേരെന്താ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് ഈക്വൽ ആവുക രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എപ്പോഴാണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാവുക അതിന് ചില പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ചില പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിലാണ് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യാവുക ഈക്വൽ ആവുക അപ്പൊ അതെങ്ങനെയെന്നുള്ളതാണ് ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ആ ത്രികോണങ്ങളുടെ തുല്യത ഉപയോഗിച്ച് മറ്റു ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ചില പ്രവർത്തനങ്ങളും ഈ പാഠഭാഗത്ത് പൂർത്തിയാക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാഠഭാഗത്തിൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയില് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഒറ്റ വീഡിയോ ആക്കിയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് പഠിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാ ഭാഗവും ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് കാണരുത് ഈ വീഡിയോ മുഴുവൻ ഒറ്റ ഇടയ്ക്ക് കാണാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമുക്ക് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഓരോ ആശയം ഓരോ ഭാഗമായി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെ ആശയം കൃത്യമായിട്ട് കാണാം അത് നോട്ട് ബുക്കിൽ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വയ്ക്കുക അതിന് നോട്ട് തീയാക്കുക അതിനുശേഷം ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ആ ആശയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുക ആ ആശയങ്ങളും പ്രവർത്തനങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇതിന്റെ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ ആശയത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ കടക്കാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഒരുമിച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പൊ അത് ഓർമ്മയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ എല്ലാ ആശയങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൽ ഓരോ ആശയങ്ങളും ഓരോ ദിവസം വിവിധ ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പഠിച്ചെടുക്കുക അതുപോലെ ഈ പാഠത്തിലെ പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ ഈ പാഠത്തിലെ എല്ലാ ആശയങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഒരു ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളല്ലാതെ കൂടുതലായിട്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യാനുള്ള മുൻവർഷങ്ങളിലെ പരീക്ഷകളൊക്കെ സാധാരണ വരാറുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങൾ ഈ പാഠഭാഗത്തില് എസ് എസ് ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ എട്ടാം ക്ലാസ്സിലെ പരീക്ഷകൾക്ക് സാധാരണ വരാറുള്ള ചില ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ട് ഒരു വർക്ക് ഷീറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ പാഠം മുഴുവൻ പൂർത്തി പഠിച്ച് പൂർത്തിയാക്കിയതിനു ശേഷം ആ വർക്ക് ഷീറ്റുകൾ മുഴുവനായിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അപ്പൊ അതിൽ നിങ്ങൾ ആ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നത് കൂടിയിട്ട് ഈ പാഠഭാഗം മുഴുവനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും അപ്പൊ നമുക്ക് പാർട്ടി കിടക്കല്ലേ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ത്രികോണം വരയ്ക്കാനുള്ള രീതികളൊക്കെ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുറെ ത്രികോണങ്ങളൊക്കെ വരച്ചിട്ടുണ്ടാവും നമ്മളിവിടെ വശങ്ങളുടെ നീളങ്ങൾ എട്ടും ഒൻപതും പതിനൊന്നായിട്ടുള്ള ഒരു ഒന്നാമത്തെ ത്രികോണം വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എട്ട് പതിനൊന്ന് ഒൻപത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ എന്താ വരച്ചിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ എന്താ വ്യത്യാസം ഇവിടെ അതിന് ബേസ് അതിന്റെ പാദം പതിനൊന്ന് തന്നെ മിട്ടായിട്ടാണ് രണ്ടാം ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ എട്ടും പതിനൊന്നും ഒൻപത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇതിന്റെ പാദം എട്ടായിട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് രീതിയിൽ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി മൂന്നാമത് രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ നോക്കുക പാദം ഒൻപതായിട്ട് നമുക്ക് വേറെ വരയ്ക്കാം അത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബുക്കുകളിൽ വരച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ത്രികോണം അതിൻ്റെ വശങ്ങളുടെ നീളം ഒൻപത് പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമ്മളോട് പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മളോട് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ഞാനിത് കടലാസിൽ വരച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പാദം അതിൻ്റെ ബേസ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പിന്നെ മറ്റുണ്ട് വശങ്ങൾ പതിനൊന്നും ഒൻപതും ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ഒന്നാമത്തേൻ്റെ വശം പാദം പതിനൊന്നാണ് ഇവിടെ എട്ടാണ് ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുമോ നമുക്കറിയാം അത് ചേർന്നിരിക്കില്ല ചേർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പതിനൊന്നിനൊപ്പം കൃത്യമായി ചേർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ ഏത് വശം തന്നെ വെക്കേണ്ടി വരും പതിനൊന്ന് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ഈ ത്രികോണം ഒന്ന് തിരിച്ച് വെക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ പതിനൊന്നിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പതിനൊന്ന് വരെ വിധത്തിൽ ഒന്ന് തിരിച്ച് വെച്ച് നോക്കി അപ്പോൾ എന്തൊരു പ്രശ്നം ഇവിടെ ഈ കോണുകൾ ചേർന്നിരിക്കുന്നില്ല അതെന്താ കാരണം കാരണം ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമാണ് ഇവിടെ ഒൻപതാണ് അതുപോലെ ഇവിടെയുള്ള ഒരെണ്ണത്തിൽ ഒൻപതും
നേരത്തെ ഇതുപോലെ തിരിച്ചു വെച്ച് നോക്കിയാലോ അപ്പോഴും നമുക്കറിയാം കോണുകൾ ചേർന്നിരിക്കില്ല രണ്ടും വേറെ വേറെ അപ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ഒന്നാമത്തെയും രണ്ടാമത്തെയും വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ നീളങ്ങൾ തുല്യമായപ്പോൾ എല്ലാ കോണുകളും കൃത്യമായി ചേർന്നിരുന്നു ഉത്തര കോണങ്ങൾ അതിന് മേലേക്ക് മേലെ കൃത്യമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ കോണുകളും ചേർന്നിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലാ വശങ്ങളും കോണുകളും ചേർന്നിരിക്കില്ലേ വേറെ വേറെ ആയിട്ട് നിൽക്കും അപ്പോൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉദാഹരണങ്ങളിൽ ഉള്ളതുപോലെ കൃത്യമായിട്ട് മൂന്ന് വശങ്ങൾ ചേർന്നിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മൂന്ന് അതിൻ്റെ മൂന്ന് കോണുകളും കൃത്യമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്തരം ത്രികോണങ്ങൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എന്താ ഇപ്പോൾ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ പ്രത്യേകത നമ്മൾ വശങ്ങൾ തുല്യമാക്കിയിട്ട് വരച്ചു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഒന്നാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ എട്ട് എട്ട് ഇവിടെ ഒൻപത് ഒൻപത് ഇവിടെ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് ഇങ്ങനെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ കോണുകളും തുല്യവും ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും ഓരോ ജോഡി കോണുകളും ഒന്നാമത്തെ ജോഡി രണ്ടാമത്തെ ജോഡി മൂന്നാമത്തെ ജോഡി അങ്ങനെ മൂന്ന് ജോഡി കോണുകളും തുല്യവും മൂന്ന് ജോഡി വശങ്ങളും തുല്യമായി അതുപോലെ മൂന്ന് ജോഡി കോണുകളും തുല്യവും ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ ആശയം അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശത്തോട് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളും തുല്യമാണ് ഇത് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ സൈഡ്സ് ഒക്കെ ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ ദെൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ അതിൻ്റെ എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വൽ ആവും നമ്മളീ പാഠത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം ഇതിന് നമ്മൾ തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയും നമ്മുടെ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് തന്നെ അതായിരുന്നു ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കൃത്യമായി ചേർന്നിരിക്കുന്ന ട്രയാങ്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ഒന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും അപ്പോൾ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആവുമോ ഇത് ചേർന്നിരിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതെന്തല്ല ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അല്ല ഇനി ത്രികോണങ്ങൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ പ്രത്യേകതയുള്ളത് തുല്യത രണ്ട് ചതുരങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ഇത് ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കൃത്യമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നില്ല രണ്ട് വേറെ വേറെ നിൽക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് തിരിച്ച് മറിച്ച് ഒന്ന് വെച്ച് നോക്കിയാലോ ഇപ്പോൾ ഇത് കൃത്യമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ചതുരങ്ങളും രണ്ട് റെക്റ്റാങ്കിളും കൃത്യമായിട്ട് ചേർന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ രണ്ട് തുല്യ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ റെക്റ്റാങ്കിൾസ് ആണ് അതായത് ഈ തുല്യ ചതുരങ്ങളാണ് ഇതുപോലെ എല്ലാ രൂപങ്ങളും ഇതുപോലെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ കഴിയും കാണാൻ കഴിയും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആശയം വിത്ത് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ദെൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ അൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ പതിനൊന്ന് പതിനൊന്ന് അങ്ങനെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ അതിൻ്റെ ആംഗിൾ മൂന്ന് കോണുകളും മൂന്ന് ജോഡി കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഇത് ഒന്നാമത്തെ ജോഡി ഇത് രണ്ടാമത്തെ ജോഡി ഇത് മൂന്നാമത്തെ ജോഡി ആ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഇത് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ജോലി വശങ്ങൾ മറ്റു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് ജോലി വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമായാൽ ദെൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ അവൾ നേരത്തെ കാണിച്ചു ഇത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളും ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും ഈ ത്രികോണത്തിലെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിലെ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെ വശങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് കണ്ടു വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ കോണുകളും തുല്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കൃത്യമായി ചേർന്നിരിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വശങ്ങളും തുല്യം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കോണുകളും തുല്യമാണ് ഇനി ഏതൊക്കെ കോണുകളാണ് തുല്യമായിരിക്കുക അത് നമുക്ക് അറിയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ത്രികോണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓരോ പേരൊക്കെ കൊടുത്ത് അതിൽ ഏതൊക്കെ വശങ്ങളാണ് തുല്യം ഏതൊക്കെ കോണുകളാണ് തുല്യം എന്നുള്ളത് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ എട്ട് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ വശമായിട്ടുള്ള രണ്ട്
ഈ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വസ്തുവിൻ്റെ പേര് എ ബി അപ്പോൾ ആ വസ്തുവിൻ്റെ പേരാണ് നമ്മൾ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ വശം ഷോർട്ടസ്റ്റ് സൈഡ് എ ബി ഇനി അതിൽ ആ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ വശം ലാർജസ്റ്റ് സൈഡ് ഏതായിരിക്കും പതിനൊന്ന് അതിൻ്റെ പേരെന്തായിരിക്കും ഈ പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിൻ്റെ പേര് ബി സി അപ്പോൾ നമ്മൾ ബി സി എന്ന് വരും ഇനി ഇടത്തരം വശം എന്ന് വെച്ചാൽ മീഡിയം ലെങ്ത്തുള്ള ഒരു സൈഡ് നമ്മൾ എട്ടും പതിനൊന്നും ഏറ്റവും ചെറുതെടുത്തു ഏറ്റവും വലുതെടുത്തു ബാക്കി ഏതാണുള്ളത് ഒൻപത് അതാണ് അതിൻ്റെ മീഡിയം സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ പേര് ആ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിൻ്റെ പേര് എ സി എ സി എന്ന് വരും എ സി ഇനി നമുക്ക് എന്ത് വേണം അതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ് വേണം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയൊരു ആംഗിളും കൂടി അത് നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കി കണ്ട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിള് വേണം ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ ഏതായിരിക്കും നമുക്ക് ആംഗിൾ എ ആംഗിൾ ബി ആംഗിൾ സി ഇപ്പം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഏകദേശം ആംഗിൾ സി ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി അപ്പം ചെറിയ കോണും ചെറിയ ആംഗിൾ എന്നുള്ളത് ആംഗിൾ സി വരും ഇത് നമുക്കിങ്ങനെ നോക്കി കഴിഞ്ഞേക്കാളും നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ എട്ട് ഒൻപത് പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചിട്ട് ഈ ഓരോ ആംഗിളും നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ട്രാക്ടർ വെച്ച് അളന്ന് നോക്കണം അപ്പോഴാണ് കൃത്യമായിട്ട് ഏതാണ് ചെറുത് ഏത് വരുന്നുള്ളത് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇതുപോലെ നമ്മൾ നോക്കി കൊണ്ട് പിടിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ എപ്പോഴും പ്രായോഗികമായിട്ടുള്ള കാര്യമല്ല കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് നോക്കി ചെയ്യേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഈ ചിത്രം വരച്ചതിന് ശേഷം ഈ ഓരോ കോണും അളന്ന് നോക്കണം ഇനി നമുക്ക് ലാർജസ്റ്റ് ഏറ്റവും വലിയ കോണ് ഏതാണുള്ളത് ഇതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കോൺ ഏതായിരിക്കും ആംഗിൾ എ നമുക്ക് അളന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അറിയാം ആംഗിൾ എ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ കോണ് ഇനി അതിൻ്റെ ഇടത്തരം കോണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആംഗിൾ നമ്മൾ ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ എ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു സിയും എയും എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി മീഡിയം സൈഡ് ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും മീഡിയം വർഷമായുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആംഗിൾ ബി ആയിരിക്കും ആംഗിൾ ബി ഇതെങ്ങനെ കിട്ടുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അളന്ന് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത നോക്കുക ഏറ്റവും ചെറിയ വശം എന്നുള്ളത് എ ബി ആണ് ഏറ്റവും ചെറിയ കോണ് സി ചെറിയ വശം എ ബി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ ഏറ്റവും ചെറിയ നീളമുള്ള ആ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ചെറിയ ആംഗിൾ ഇതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത അത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശം ഏതാ ബി സി ആണ് ഈ ബി സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ എ ഇതായിരിക്കും അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ ഇനി അതിൽ മീഡിയം സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇടത്തരം വശം എന്നുള്ളത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ബി ഇതായിരിക്കും മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഇതാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രത്യേകത നമുക്ക് ഏത് ആംഗിളാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിൽ വലുതെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ സൈഡ് ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ സൈഡിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ അത് നിങ്ങൾ അളന്ന് നോക്കി കൃത്യമായിട്ട് ബോധ്യപ്പെടാൻ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ച് അളന്ന് നോക്കണം ഓരോ കോണുകൾ ഇനി ത്രികോണം പി ക്യു ആർ എടുക്കുക ഇതേപോലെ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം ഏതായിരിക്കും ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വശത്തിൻ്റെ പേര് പി ക്യു ഏറ്റവും ചെറിയ വശം പി ക്യു അപ്പോൾ ഏറ്റവും ചെറിയ കോൺ ഏതായിരിക്കും നമ്മളിവിടെ പറഞ്ഞ പ്രത്യേകത ഏറ്റവും ചെറിയ വശം പി ക്യു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ആ ഇനി ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശം ലോങ്ങസ്റ്റ് ആംഗിൾ ഏതാ ലോങ്ങസ്റ്റ് സൈഡ് ഏതാ പതിനൊന്നാണ് ആ പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിൻ്റെ പേര് ക്യു ആർ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിപ്പമുള്ള കോൺ ഏതായിരിക്കും ഏറ്റവും വലിയ ആംഗിൾ ഈ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ വശം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ പി ആയിരിക്കും ഏറ്റവും വലുപ്പം കൂടിയ ഏറ്റവും അളവ് കൂടിയ കോൺ ആംഗിൾ അതുപോലെ ഇടത്തരം വശം അല്ലെങ്കിൽ ഇട മീഡിയം സൈഡ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ മീഡിയം സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നയൻ ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡിൻ്റെ പേര് പി ആർ പേര് പി ആർ എന്ന് കൊടുത്തു ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ഉള്ള ആംഗിൾ ക്യൂ അപ്പോൾ മീഡിയം ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ
അതിൻ്റെ പേരുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം ഏതായിരുന്നു ഏറ്റവും ചെറിയ വശം എ ബി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ വശം എ ബി അതിൻ്റെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വശം എ ബി ഇവിടെ നീളം എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വശം പി ക്യു അതേപോലെ ഏറ്റവും വലിയ വശം ഏറ്റവും വലിയ വശം എന്നുള്ളത് ബി സി ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നീളം പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ വശം ക്യു ആർ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ നീളം പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിൽ എ ബിക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശം ബി ക്യു അതായത് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശങ്ങൾ എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശങ്ങളുടെ പേര് എ ബിയും ഇവിടെ പി ക്യു അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഒന്നാമത്തെ സെറ്റ് എ ബി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഫസ്റ്റ് പേരാണ് സൈഡ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് ബി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ പതിനൊന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യം ഇവിടെ ബി സി ഇവിടെ ക്യു ആർ ഇപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ബി സി ഈക്വൽ ടു ക്യു ആർ ഇനി മൂന്നാമത്തെ പേർ എ സി ഈക്വൽ ടു പി ആർ അതായത് ഒൻപത് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശങ്ങൾ തുല്യം എ സി ഈക്വൽ ടു പി ആർ അപ്പം മൂന്ന് സെറ്റ് സൈഡ്സ് ആയി ഇനിയോ ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആവുക നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസിനകത്തുള്ള പ്രത്യേകതയാണ് തുല്യ വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ അറിയാം ഏതൊക്കെ കോണുകൾ തുല്യമായി ആംഗിൾ സിയും ആംഗിൾ ആറും ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ആർ അതുപോലെ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി അതുപോലെ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ക്യു അപ്പം മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈക്വലായി മൂന്ന് ആംഗിൾസ് ഈക്വലായി അപ്പം ഇങ്ങനെ ആറ് അളവുകളുണ്ടാവും മൂന്ന് ജോഡി വശങ്ങളും മൂന്ന് ജോഡി കോണുകളും ആംഗിൾസ് ഇത് ഈക്വൽ ആകുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആവുന്നത് തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാവുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രത്യേകത എന്താ ഇത് സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ അപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രത്യേകത എന്താ ഇവ് ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ടു ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ദൻ ദ ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദം ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ അതായത് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾ മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശങ്ങൾക്ക് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിലെ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യം തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യം ഇതാണ് അതിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അപ്പോൾ തുല്യ ത്രികോണങ്ങളിൽ തുല്യമായ വശങ്ങൾക്ക് എതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ആംഗിൾസ് ഓപ്പോസിറ്റ് ദ ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദിസ് ട്രയാങ്കിൾ ആർ ഈക്വൽ ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പാടത്ത് പഠിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങളിലൊരെണ്ണം ഇത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും മൂന്ന് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയാൽ മൂന്ന് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ ആയിരിക്കും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളാവും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക തുല്യമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളത് വിശദമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി കണക്കുകൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതുപോലെ ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നേരിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് എഴുതാവുന്നതാണ് ഏതൊക്കെ കോണുകളാണെന്നുള്ളത് പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കുക തുല്യമാവുക എന്നുള്ളത് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകളായിരിക്കും തുല്യമാവുക അത് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക ഇത് പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പാഠഭാഗത്തിലെ തുറന്നുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഒന്ന് രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് ഒന്ന് കടന്നു പോകാം ഒന്നാമത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം വന്നിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് വൈ സെഡും എൽ എം എൻ അതിൻ്റെ വശങ്ങളെ പ്രത്യേകത എന്താ നമുക്ക് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ഇവിടെ മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് അപ്പോൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളാണ് എക്സ് വൈ സെഡും എൽ എം എൻ മൂന്ന് വശങ്ങൾ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വലായ ഈക്വൽ ട്രാങ്കിളാവും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇതിൽ തുല്യമായിട്ടുള്ള സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെയാണ് തുല്യമായിട്ടുള്ള ആംഗിൾ നമുക്ക് ഒന്ന് എഴുതാം അപ്പോൾ ആദ്യം മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശങ്ങൾ അതിൻ്റെ പേരെന്താ എക്സ് വൈ സെഡ് എന്നുള്ള ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിൻ്റെ പേര് എക്സ് വൈ ഇപ്പോൾ നമ്മളെ സൈഡ്സ് തന്നെ ആദ്യം എഴുതാൻ പോകുന്നത് എക്സ് വൈ എന്നുള്ള സൈഡ് ഈ എക്സ് വൈക്ക് തുല്യമായിട്ടുള്ളത് ഈ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എൽ എം എന്നിൽ ആ ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സൈഡി
അപ്പൊ നമുക്ക് ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ ഈക്വലോ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ആംഗിൾ തുല്യമല്ല എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ബന്ധപ്പെട്ട വഴി തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വശത്തിന്റെ പേര് ആദ്യം നോക്കാം ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിനുള്ള വശത്തിന്റെ പേര് വൈസെറ്റ് അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ അതിന് എതിരെയുള്ള കോണിന്റെ പേര് എന്താ ആംഗിൾ എക്സ് ആംഗിൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ എക്സ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ അതിന്റെ പേര് എന്താ ആംഗിൾ എം അപ്പൊ ആംഗിൾ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ എം അതേപോലെ ഇത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശം അതിന്റെ പേര് എക്സെറ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ വൈ ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിന്റെ പേര് എം എൻ അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളത് ആംഗിൾ എൽ ഇത് നമുക്കറിയാം മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ഏതാ ആംഗിൾ സെറ്റ് ഈക്വൽ ടു അതുപോലെ ഇവിടെ മൂന്ന് സെന്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശം അതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ എൻ അപ്പൊ ഇതുപോലെയാണ് സൈഡ്സും ആംഗിളും എടുത്ത് എഴുതേണ്ടത് നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിന്റെ ബാക്കിലുള്ള കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ഈ പാഠഭാഗത്തിന്റെ ഈ ആശയത്തിന്റെ പുറകിലുള്ള നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിലെ കുറച്ച് കണക്കുകളുണ്ട് അത് നിങ്ങൾ ഈ രീതിയിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം ഒരു പ്രവർത്തനം കൂടി നമുക്ക് ചർച്ച ചെയ്യാം തൊട്ട് മുമ്പ് നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും ഇട്ട് അതിന്റെ വശങ്ങളും കോണുകളും തുല്യമായിട്ട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പക്ഷെ ഇവിടെ നന്നിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് നമുക്ക് ആറും അഞ്ചും നാലും സെന്റിമീറ്റർ വീതമുള്ള ഒരു വശങ്ങളുള്ള ഒരു ത്രികോണം വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിന്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ഇത് ഇതിന്റെ താഴത്തേക്ക് ഈ എ ബി എന്നുള്ള വശത്തിന്റെ താഴത്തേക്ക് അതായത് ഈ ത്രികോണം നേരെ തിരിച്ച് ഇതിന്റെ താഴത്ത് വരയ്ക്കാൻ പോകണം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് ഈ ഇടത്തും വലത്തും ഈ എ എന്നുള്ള സൈഡിൽ നിന്നാണ് അഞ്ച് പോണത് അപ്പൊ ആ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ബി എന്നുള്ള സൈഡിൽ നിന്ന് വരയ്ക്കണം അതുപോലെ ബി എന്നുള്ള അവിടുന്ന് പോകുന്നത് നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അത് നമ്മൾ ഇവിടേക്ക് എ എന്നാണ് അത് താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇടതും വലതും തിരിച്ച് വരയ്ക്കും തിരിച്ച് മറിച്ച് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാം അപ്പൊ അത് എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ബിയിൽ നിന്നാണ് അപ്പൊ കോമ്പസിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് കൃത്യം അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്തു ബിയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്ററിൽ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനൊക്കെ നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ് ആറാം ക്ലാസ്സിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വരച്ച് പഠിക്കണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇപ്പൊ കോമ്പസിൽ സ്കെയിൽ ഉപയോഗിച്ച് നാല് സെന്റിമീറ്റർ നീളം വന്നിട്ട് അത് എന്ന് വരച്ചിട്ട് നേരത്തെ വരച്ച മാർക്കിൽ കട്ട് ചെയ്തു നമുക്ക് സ്കെയിലും പെൻസിലും ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യാം നമ്മൾ വരച്ച അളവുകൾ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഇവിടെ അഞ്ച് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബി എന്ന് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരച്ച് ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഈ നാല് സെന്റിമീറ്റർ എടുത്ത് എ എന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരച്ചു അപ്പൊ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നോക്കുക നമുക്ക് അതിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എ സി ബി എന്ന് ഉണ്ട് ഇവിടെ നമുക്ക് പേര് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഡി എന്ന് കൊടുക്കാം എ ഡി ബി ഇപ്പൊ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് ട്രയാങ്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് എന്താ എ സി ബി രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിളിന്റെ പേര് എ ഡി ബി എ ഡി ബി അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ മതി ട്രയാങ്കിൾ എ സി ബി ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈക്വൽ സൈഡ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ ഉണ്ട് ഇവിടെ അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പൊ അതിന്റെ പേര് എന്തൊക്കെ വരും ഇവിടെ എ സി നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെയാണെങ്കിലോ ബി ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു ബി ഡി ഇനി അടുത്ത സൈഡ് ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ അതിന്റെ പേര് ബി സി ബി സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള വശത്തിന്റെ ഇവിടെ പേര് എ ഡി
അഞ്ച് സെന്റിമീറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് വശമുള്ള അതിന് ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലെ ആംഗിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയേണ്ടി വരും പക്ഷെ ആംഗിൾ ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഒരു ആംഗിളിൻ്റെ പേരും സംശയം വരും അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബി ഇതാണോ ഇതാണോ എന്നൊക്കെ സംശയം വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കൂടുതൽ കോണുകൾ ഒരു പോയിന്റിൽ നിന്ന് വരികയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആംഗിളിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇത് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സി എന്നാണ് സി ബി എ ആംഗിൾ സി ബി എ ഈക്വൽ ടു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നീളമുള്ള വശത്തിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ബി എ അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി ബിയിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ സി ബി എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊടുക്കും എ ആംഗിൾ എ എന്നുള്ളതിന് പകരം ആംഗിളിലേക്ക് നിലമായിട്ടുള്ള ഡി എ ബി ആംഗിൾ ഡി എ ബി എന്ന് കൊടുക്കും അതേപോലെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ആംഗിളാണ് വരിക അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ കൊടുക്കും സി എ ബി ആംഗിൾ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ ഇവിടെ നാല് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ ഡി ബി എ ഈ ആംഗിൾ വരും ആംഗിൾ ഡി ബി എ ഇനി ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ നമുക്ക് ആംഗിൾ സി എന്ന് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ആംഗിൾ എ സി ബി എന്ന് കൊടുക്കാം ആംഗിൾ എ സി ബി ഈക്വൽ ടു അതേപോലെ ഇവിടെ എന്താ വരിക ഈ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിൾ ആംഗിൾ ബി ഡി എ അപ്പോൾ അങ്ങനെ മൂന്ന് ആംഗിളും വന്നു മൂന്ന് സൈഡും വന്നു അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നമുക്ക് മൈക്ക് മറ്റുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇനി ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഏതൊക്കെ ആംഗിൾ അവിടെ ഈക്വൽ ആയിരിക്കുന്നത് ആംഗിൾ സി ബി എ ഇത് ഒന്നാമത്തെ ഒരു ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ബി എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഡി എ ബി ഈ ആംഗിൾ ഈ ഒന്നാമത്തെ പേർ ഒന്നാമത്തെ ജോലി ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആണ് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് മറു കോമൺ മറുകോണുകൾ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ രണ്ട് കോണുകളാണ് നമ്മൾ മറുകോണുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ട് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലായിരിക്കും സമാന്തരങ്ങളായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കുക നോക്കുക ഒരു സെഡ് പോലെ കാണില്ലേ ഈ ചിത്രം അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് പാരൽ ലൈൻ ആണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ അതായത് മറുകോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും നമുക്ക് ഈ ഒന്നാമത്തെ കോണും ഈ ഒന്നാമത്തെ കോണും തുല്യമാണ് കണ്ടു ഈ സെഡ് പോലെ കണ്ടു അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലായിരിക്കും അപ്പോൾ ആംഗിൾ സി ബി എ ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് ആദ്യം കിട്ടിയ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ആംഗിൾ ഡി എ ബി ഈ ഒന്നാമത്തെ ജോലി ആംഗിൾ തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലായിരിക്കും അതായത് സമാന്തരമായിരിക്കും ഇനി രണ്ടാമത്തെ അടുത്തൊരു പേര് നോക്കുക സി എ ബി സി എ ബി സെക്കൻഡ് പേർ സി എ ബി ആംഗിൾ സി എ ബി ഈക്വൽ ടു അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഏതാ ആംഗിൾ ഡി ബി ഡി ബി എ സെക്കൻഡ് പേർ ഇതാ ആംഗിൾ ഡി ബി എ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സെഡ് എവിടെയും കാണാം നോക്കുക അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ മീക്കലായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ലൈനും പാരലായിരിക്കും അപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് രണ്ട് എതിർവശങ്ങൾ ഈ രണ്ട് എതിർവശങ്ങൾ പാരലാണ് സമാന്തരമാണ് ഇത് രണ്ട് സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ ഈ എ സി ബി ഡി എന്നുള്ളത് എന്തായിരിക്കും ഒരു സാമാന്തരികായിരിക്കും എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമാണ് സമാന്തരമാണ് അപ്പോൾ അതൊരു പാരലോഗ്രാമായിരിക്കും സാമാന്തരികായിരിക്കും അപ്പോൾ എ സി ബി ഡി എന്നുള്ളത് ഒരു സാമാന്തരികമാണ് അതായത് ഒരു പാരലോഗ്രാമാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ഡയഗണലാണ് നമ്മൾ ആദ്യം വരച്ച ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ ബേസ് ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രത്യേകതയും കൂടി കണക്കിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇനിയുള്ള കണക്കുകളിൽ ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഓർമ്മിച്ച് വയ്ക്കുക നമ്മളിതുവരെ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് വരച്ച് നോക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പതിനൊന്നാമത്തെ പേജിൽ പതിനൊന്ന് പന്ത്രണ്ട് പേജുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നേരത്തെ ചെയ്ത പോലുള്ള കണക്കുകൾ തന്നെയാണ് പതിനൊന്നാമത്തെയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെയും പേജുകളിലാണ് അത് മുഴുവനും നിങ്
ആംഗിൾ ഈക്വലായ ത്രികോണങ്ങളുടെ ത്രിത്തിൻ്റെ കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെ കോണുകൾ തുല്യമായാൽ അവരുടെ വശങ്ങൾ തുല്യമാകുമോ ഇപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ജോമട്രി ബോക്സിലുണ്ടാവും സെറ്റ് സ്ക്വയേഴ്സ് അതിൽ നോക്കുക നമ്മൾ ഇതൊരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഇതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം സ്ക്വയേഴ്സിൻ്റെ ഈ അറ്റത്തൊക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറവായിട്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പോൾ നമ്മളത് മുഴുവനായിട്ട് വരയ്ക്കരുത് അതിനുശേഷം സ്ക്വയർ വെച്ച് ചോദിപ്പിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരച്ചു ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് കൂടി ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കണം ട്രയാങ്കിൾ നമുക്ക് വന്നിട്ട് സ്കെയിൽ വെച്ച് വേണമെങ്കിൽ യോജിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിലതിൻ്റെ കോർണറുകൾ മാറിപ്പോകും വളഞ്ഞിരിക്കും നമുക്ക് ആംഗിൾ മെഷർ ചെയ്യുമ്പോൾ ബുദ്ധിമുട്ട് വരും ഇത് കൃത്യമായിട്ടിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇതുപോലെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്യുക നമ്മൾ സെസ്ക്വയർ വെച്ച് വരയ്ക്കുമ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് ചിലപ്പോൾ ഈ കോർണറുകൾ വളഞ്ഞിരിക്കും സെസ്ക്വയറിൻ്റെ അറ്റം ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ അത് ആംഗിൾ അളക്കാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് വരും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ കോർണറുകൾ നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഈ കോണുകളൊക്കെ അളക്കുക എല്ലാ ആംഗിളും അളക്കുക ഈ കോണുകളുടെ പ്രത്യേകത ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെയും ഓരോ ജോലി കോണുകളുടെ മൂന്ന് ആ മൊത്തം മൂന്ന് സെറ്റ് കോണുകളുടെയും എല്ലാ ആംഗിളും പ്രത്യേകതകൾ നോക്കുക എല്ലാ അളന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം ഈ വശങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത നോക്കുക കോണുകൾ തുല്യാവുണ്ടോ വശങ്ങൾ തുല്യാവുണ്ടോന്നുള്ള കാര്യം ഒന്ന് പരിശോധിക്കുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനുള്ള ഉത്തരവായി ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം നോട്ട്ബുക്കിൽ വൃത്തിയെ വരച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് എൻ ആംഗിൾ രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരു കോണും നോക്കുക രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ആ രണ്ട് ആംഗിളിലെയും രണ്ട് സൈഡുകൾ ഒരെണ്ണം ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ അവ ചേരുന്ന കോണ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ ദ സൈഡ്സ് ഈസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ സെവൻ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ സൈഡ്സ് അതിൻ്റെ ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ ദീസ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ പ്രത്യേകത എന്താണ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് അടിച്ചത് ത്രികോണത്തിന് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമായാൽ അതിൻ്റെ കോണുകൾ തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്താ പ്രത്യേകത രണ്ട് വശങ്ങളുണ്ട് അവ ചേരുന്ന കോണ് ആ രണ്ട് സൈഡും കൂടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ആംഗിൾ ഇതാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിവിടെ അഞ്ച് ഏഴ് നാൽപ്പത് ഇവിടെയും അഞ്ച് ഏഴ് നാൽപ്പത് ആ മൂന്ന് അളവുകൾ തുല്യമാണ് അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളും ഓരോ കോണും തുല്യമാണ് അതിനാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വശം തേർഡ് സൈഡ് ഇതിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡും ഈ ട്രയാങ്കിളും തേർഡ് സൈഡും ഈക്വൽ ആവുമോ അതുപോലെ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും കൂടി ഉണ്ട് ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ അതുപോലെ ഈ രണ്ട് ആംഗിൾ അതും ഈക്വൽ ആവുമോ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുപോലെ വരച്ച് പേപ്പറിൽ വരച്ച് വെട്ടിയെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും അതിൻ്റെ ബേസ് ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഒന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക ചേർന്നിരിക്കേണ്ട ബേസ് ചേർന്നിരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ആംഗിൾ ഇവിടെ ചേർന്നിരിക്കുന്നില്ല എന്താ കാരണം നമുക്ക് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ ആംഗിളാണ് നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ആ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിളുകളോടും ചേർന്നിരിക്കണമെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രിയുടെ മുകളിൽ ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി വരുന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കുക അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം തിരിച്ചും മറിച്ചും വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായി എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വലായി അതായത് രണ്ട് സൈഡും ഒരു ആംഗിളാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് ഇപ്പം എന്ത് കിട്ടി തേർഡ് സൈഡും ഈക്വലായി കിട്ടി ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലായി കിട്ടി ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയം അതായത് ഒരു രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡും അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡ് ട്രയാങ്കിൾ അതായത് ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ ദം ആ രണ്ടും ചേരുന്ന കോണും തന്നിട്ടുണ്ട് ആ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലും ഈ സമാനമായിട്ടുള്ള കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സൈഡ്സും ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് കിട്ടി തേർഡ് സൈഡ് ഈക്വലായി ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലായി കിട്ടി ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാൻ കഴിയും നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ട്രയാങ്കിളിന് പേര് കൊടുക്കാം ആദ്യത്തെ ട്രയാങ്കിൾ നമ്മൾ എ ബി സി എന്ന് കൊടുക്കുന്നു രണ്ടാമത്തേന് പി ക്യു ആർ എന്ന് കൊടു
ബി എ ഈ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആ പോയിന്റ് നിൽക്കാം ബി എ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെയോ ആർ പി ഫൈവ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ സൈഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ബി എയും ആർ പിയും ബി എ ഈക്വൽ ടു ആർ പി ഇനി ഒരു ആംഗിൾ ഈക്വൽ വന്നിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ആംഗിൾ ബി ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി ഉള്ളത് ആംഗിൾ ആർ ആംഗിൾ ആർ രണ്ടും ഫോർട്ടി ഡിഗ്രി വീതം ഇപ്പം രണ്ട് സൈഡും ഓരോ ആംഗിളും ഈക്വലായി തന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നമ്മൾ രണ്ടും ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കിയപ്പോൾ എന്താ കിട്ടി തേർഡ് സൈഡും ഈക്വലായി കിട്ടി അപ്പോൾ തേർഡ് സൈഡ് ഇവിടെ ഏതാ എ സി ഇവിടെയുള്ളത് പി ക്യു അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയത് എ സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ഇത് രണ്ടിനും തന്നിട്ടുണ്ട് മൂന്നാമത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇത് കിട്ടി അതേപോലെ ബാക്കി രണ്ട് ആംഗിളും മേലേക്ക് മേലെ വെച്ചപ്പോൾ കൃത്യമായി ചേർന്നിരുന്നു ആ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് എന്തൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ എ ഉണ്ട് ഇവിടെ സി ഉണ്ട് ആംഗിൾ പി ഉണ്ട് ആംഗിൾ ക്യു ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ ആംഗിളാണ് ഈക്വൽ ആണെന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ആശയത്തിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും ഇവിടെ ബി സി ഏഴ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിന് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശം ഇവിടെ ഉള്ളത് ആർ ക്യു അതിനെതിരെയുള്ള കോൺ ഏതാ ആംഗിൾ പി ഇവിടെയുള്ളത് ബി സിക്കെതിരെയുള്ളത് ആംഗിൾ എ അതായത് ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യു ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ബി സിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ എ ആർ ക്യുവിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആംഗിൾ പി അപ്പോൾ ആംഗിൾ എ ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ പി ഈക്വൽ സൈഡ്സിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾസ് ആണ് ഈക്വൽ ആവുക അതേപോലെ എ സി പി ക്യും ഈക്വൽ ആയി അത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാം എ സിക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി അപ്പോൾ പി ക്യുവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ആംഗിൾ ഫോർട്ടി അത് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമുക്ക് നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയുള്ളത് ബി എ ഈക്വൽ ടു ആർ പി ബി എ എന്നുള്ളത് അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ വശം അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഏതാ ഈ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്ററിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആംഗിൾ ക്യൂ ആംഗിൾ ക്യൂ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് അപ്പോൾ ആംഗിൾ നോക്കാനുള്ള കാര്യം പ്രത്യേക ഓർമ്മയുടെ ആണ് ഈക്വൽ സൈഡ്സിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ആയിരിക്കും ഈക്വൽ ആവുക അത് എഴുതിയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിലാണ് അടുത്ത ആശയം ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആൻഡ് ആംഗിൾ എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് അതായത് രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരു കോണ് എന്നുള്ള ഭാഗത്ത് പഠിക്കുന്നത് അതിൽ ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ ദം ആർ ഈക്വൽ ടു ടു സൈഡ്സ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ ദം ദൻ ദ തേർഡ് സൈഡ്സ് ഓഫ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ആൻഡ് അതർ ടു ആംഗിൾസ് ആർ ആൾസോ ഈക്വൽ മറ്റു രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റിൽ അത് കൃത്യമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നോട്ട്ബുക്കിലേക്ക് വരച്ച് ഇതൊക്കെ എഴുതി വയ്ക്കണം ഒരു ത്രികോണത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും മറ്റൊരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും അവ ചേരുന്ന കോണിന് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങളും തുല്യമാണ് മറ്റ് രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും രണ്ടാം ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശങ്ങൾക്കും അവ ചേരുന്ന കോണും തുല്യമാണെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങൾ തുല്യമായി എ സി ഈക്വൽ ടു പി ക്യു ആ മൂന്നാമത്തെ വശം തുല്യമായി മറ്റ് രണ്ട് കോണുകൾ ആംഗിൾ എയും ആംഗിൾ സിയും അവരുടെ ആംഗിൾ പിയും ആംഗിൾ ക്യൂ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിൽ പരസ്പരം തുല്യമായി കിട്ടി പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ആശയമാണ് ടു സൈഡ്സ് ഞാൻ ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ ദം രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോണും അഞ്ച് ഏഴ് അവ ഉണ്ടാക്കുന്ന കോൺ നാൽപ്പത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഈ രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മളിവിടെ ചർച്ച ചെയ്ത കാര്യം ഇത്ര കോണത്തിലെ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും ടു സൈഡ്സ് ആൻഡ് ആംഗിൾ മേഡ് ബൈ ദം അത് മറ്റു ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് സൈഡ്സ് ആംഗിളായിട്ട് കൃത്യ തുല്യമാണെങ്കിൽ ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായിരിക്കും അതായത് എല്ലാ കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും എല്ലാ വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഈ ആശയത്തിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് മറ്റൊരു പ്രവർത്തനം ഉണ്ട് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും തുല്യമാകുമ്പോഴുള്ള
നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച പോലെ ഒരു ട്രയാങ്കിളായിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യപ്പെടില്ല രണ്ട് സൈഡും അവ ചേരുന്ന കോൺ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ തേർഡ് സൈഡ് ഫിക്സ് ആവണത് ഇവിടെ ചേര ആ രണ്ട് വശങ്ങളും അവ ചേരുന്ന കോണും അല്ല തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ട് ഇതുപോലെ രണ്ട് രീതിയിൽ ഒരേ അളവ് തന്നെയാണ് നോക്കുക അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ മുപ്പത് ഡിഗ്രി രണ്ട് ത്രികോണത്തിൻ്റെയും അളവുകൾ തുല്യമാണ് പക്ഷെ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണോ അല്ല അതിൻ്റെ വശങ്ങൾ നോക്കുക ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമല്ല മറ്റു കോണുകളും തുല്യമല്ല അപ്പോൾ രണ്ട് വശങ്ങൾ ചേരുന്ന കോണും തരുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യത എന്നുള്ളത് പറയാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇവിടെ അത് കഴിയില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വരച്ച് ബോധ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ പിക്ചർ ഉണ്ട് ഈ തന്നിരിക്കുന്ന അളവ് വെച്ച് വരച്ച് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടും അതിൻ്റെ അളവുകൾ മറ്റുള്ള അളവുകൾ വശങ്ങളും കോണുകളൊക്കെ ഒന്ന് അളന്ന് എഴുതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരു കോണ് തുല്യമായിട്ട് മൂന്നാമത്തെ വശങ്ങൾ തുല്യമല്ലാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരു കോണ് തുല്യമാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ട് വശങ്ങളും ഒരു കോണും പക്ഷെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം ഈ ഒരു കോൺ ഏതാ അതിൻ്റെ ഇൻക്ലൂഡർ ആംഗിളാണ് അതായത് ആംഗിൾ മേഡ് ഭേദം ചേരുന്ന കോണാണ് അതല്ലാത്തൊരു കോണ് തന്നിട്ടും ഇത്ര കോണങ്ങൾ തുല്യമാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇത് എന്തുകൊണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പതിനഞ്ചാമത്തെ പേജിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കണക്കുകൾ വരുന്നുണ്ട് ആ പതിനഞ്ച് പതിനാറ് പേജുകളായിട്ടുള്ള കണക്കുകൾ അത് ചെയ്യുന്നു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ പതിനാലാമത്തെ പേജിൽ ഒരു സൈഡ് ബോക്സ് ഉണ്ട് ഡിറ്റർമിനിങ് ദ ട്രയാങ്കിൾ ഇത്ര കോണം നിശ്ചയം ഉണ്ട് ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങളൊരു ഇരുക്കിൽ എടുത്ത് ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് ഇത്ര കോണം നിശ്ചയിക്കപ്പെടുന്നത് രണ്ട് വശങ്ങൾ മാത്രം മതിയോ മൂന്നാമത്തെ വശം എങ്ങനെയൊക്കെ നിശ്ചയിക്കപ്പെടാം എന്നുള്ളത് ഒരു ഇരുക്കിൽ വെച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷണമാണ് അത് നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക ത്രികോണങ്ങളുടെ തുല്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്നാമത്തെ ആശയം ഒരു വശവും രണ്ട് കോണുകളും വൺ സൈഡ് ആൻഡ് ടു ആംഗിൾസ് നമുക്ക് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് അല്ല ഒരു സൈഡ് എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ബേസ് ഇവിടെ എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ രണ്ട് ആംഗിൾ ഇവിടെ ഫോർട്ടി സിക്സ്റ്റി ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഫോർട്ടി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ മറ്റ് വശങ്ങൾ മറ്റ് സൈഡ്സും ആംഗിളിൻ്റെ ഒക്കെ പ്രത്യേകത എന്തായിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം അറുപത് ഡിഗ്രി ആംഗിളിൻ്റെ മുകളിൽ കൃത്യമായിട്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ചേർത്ത് വെക്കും നോക്കുക ഇപ്പോൾ രണ്ട് മറ്റുള്ള എല്ലാ സൈഡും ഈക്വലായി ബാക്കി എല്ലാ ആംഗിളും ഈക്വലായി വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യം എന്താ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിലെ ഒരു സൈഡും ആ ലൈനിൻ്റെ ആ ബേസിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിളും അതുപോലെ ഈ സൈഡും രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വലായപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളായി നമുക്ക് നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ ഇതിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം ഇതിനൊരു എ ബി സി ഇതൊരു പി ക്യു ആർ അതിനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള സൈഡ് തന്നിട്ടുള്ള എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ബി സി ബി സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ബി സി ഈ നാൽപ്പത് നിന്ന് അറുപത് എടുക്കും അതേപോലെ ഇവിടെ എടുക്കുമ്പോൾ ഏതാ എടുക്കുക ക്യു ആർ എന്ന് എടുക്കേണ്ടതില്ല ഈ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അറുപത് എടുക്കും അതായത് ആർ ക്യു ആർ ക്യു ഈ രീതിയിൽ എഴുതി പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഓർഡർ മാറിപ്പോയില്ല ബി സി എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആർ ക്യു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ബി സി ഈക്വൽ ടു ആർ ക്യു ഇനി തന്നിരിക്കുന്ന ആംഗിളുകൾ ഏതൊക്കെയാണ് ആംഗിൾ ബി ഉണ്ട് ആംഗിൾ ബി നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ആണ് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിളിൻ്റെ പേര് ആംഗിൾ ആർ ഇനി അറുപത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിൾ സി ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രി ഉള്ള ആംഗിൾ ക്യൂ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡും അതിൻ്റെ അറ്റത്തല്ല രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയി ഇനി മറ്റ് ആംഗിളിൻ്റെ കാര്യം എന്തായിരിക്കും മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ഇവിടെ ആംഗിൾ എ ആണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ ആംഗിൾ ആംഗിൾ പി ആണ് ഇത് രണ്ടും ഈക്വൽ ആവും നമുക്ക് ചില ക്ലാസ് മുതൽ പഠിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിലെ സം ഓഫ് ആംഗിൾസ് മൂന്ന് ആംഗിളുകൾ കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ആകെ എത്രയുണ്ട് ഇവിടെ അറുപത് ഉണ്ട് ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഉണ്ട് നൂറായി ഈ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ആണ് ഇവിടെ അറുപത് നാൽപ്പത് നൂറായി ബാക്കി എത്ര വരും ബാക്കി എൺപത്
അതായത് ഒരു സൈഡ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് എൻഡ് പോയിൻ്റ് ഉള്ള ആംഗിളാണ് ആ വരയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള ആംഗിൾ അത് ഈക്വലായ ആ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വലാവും അതായത് ഇഫ് വൺ സൈഡ് ഓഫ് എ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് ആർ ഈക്വൽ ടു വൺ സൈഡ് ഓഫ് അനദർ ട്രയാങ്കിൾ ആൻഡ് ആംഗിൾ അറ്റ് ഇറ്റ്സ് എൻസ് ഇത്ര കോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോണുകളും മറ്റുള്ള കോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശത്തിനും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോണുകൾക്കും തുല്യമാണെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇത്ര കോണത്തിൽ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകളും ഒരു വശം തന്നു അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ ഇത് നമ്മൾ മൂന്നാമത് നമ്മൾ പിന്നീട് കണ്ടുപിടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വര ആ വരയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ ഒരു വരയുടെ നീളം തന്നു രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ തന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിലാണ് ഈ തുല്യത വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കണം ഈ ആശയങ്ങൾ പേര് നമ്പർ പതിനെട്ടിലുള്ളതാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇതിലൊരു പ്രവർത്തനമുണ്ട് പേജ് നമ്പർ പതിനെട്ടിൽ തന്നെ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ഉണ്ട് ബേസ് സൈസ് എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതം ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി എൺപത് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രങ്ങൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ നിന്ന് വരച്ച് വെട്ടിയെടുത്ത് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാണെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം ഇവിടെ നാൽപ്പത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത് അറുപത് നൂറായി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര അറിയാം ഇവിടെ എൺപത് ഡിഗ്രി വരും അറുപത് നാൽപ്പത് നൂറ് നൂറ്റി എൺപത് ആവാൻ എൺപതിൻ്റെ പുറകെ അപ്പോൾ എൺപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് ഇവിടെ എൺപത് നാൽപ്പതും നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഉണ്ട് മൂന്നും കൂടി കൂട്ടി നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ത്രികോണത്തിൽ മൂന്ന് ആംഗിളും കൂടി കൂട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ നൂറ്റി എൺപത് വരണം ഇവിടെ എൺപത് നാൽപ്പതും നൂറ്റി ഇരുപതായി ബാക്കി എത്രയോ അറുപത് ഡിഗ്രി ഇനി രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ നോക്കുക നാൽപ്പത് അറുപത് എൺപത് നാൽപ്പത് അറുപത് എൺപത് മൂന്ന് ആംഗിൾ തുല്യം ഓരോ വശവും തുല്യം അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ചിത്രം ഈ തന്നിരിക്കുന്ന ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഈ അളവ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ നോട്ട്ബുക്കിൽ വരച്ച് നോക്കി ഒന്ന് വെട്ടിയെടുക്കുക വേറെ പേപ്പറിൽ ഒരു ചാർട്ട് പേപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നോട്ട്ബുക്ക് അതിൻ്റെ പഴയ നോട്ട്ബുക്കിൻ്റെ കവറോ അതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമാണ് നോക്കുക ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിളാണ് നോക്കുക രണ്ട് മൂന്ന് ആംഗിൾ ഈക്വലായി ഒരു വശം ഈക്വലായി അതായത് നാല് അളവുകൾ തുല്യമായി എന്നൊരു ട്രയാങ്കിൾ ഈക്വലാണോന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യുക അതായത് ഒരു വശത്തിൻ്റെ അതിന് രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോണുകളാണ് നമ്മൾ തുല്യത പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഒരു വശം രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കണം അതായത് ഒരു രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിൽ ഓരോ വശവും ആ വശത്തിന് രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോണുകൾ അറുപത് നാൽപ്പത് ഇവിടെ അറുപത് നാൽപ്പത് അത് തുല്യമാകുമ്പോഴാണ് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമായത് ഇവിടെ നാൽപ്പത് എൺപത് അറുപതാണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞതിൽ നാൽപ്പത് എൺപതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യമാകും എന്നുള്ള കാര്യം അതേ അളവ് എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടി ചേർത്ത് വെച്ച് നോക്കാം അപ്പോൾ ത്രികോണങ്ങളിൽ ഇത്തരം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് രണ്ട് വശങ്ങളും അപ്പോൾ ത്രികോണത്തിൽ ഇത്തരം പ്രത്യേകതകളുണ്ട് ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഒരു വശവും അതിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോണുകളും തന്നെ ആയിരിക്കണം കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട് ആവണം ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം ത്രികോണങ്ങളുടെ തൊല്യതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് പ്രത്യേകതകൾ ഒന്ന് പഠിച്ചു ഇനി പേജ് നമ്പർ പത്തൊമ്പതിലുള്ള ഈ സൈഡ് ബോക്സ് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കണം ഈ പ്രവർത്തനം നിങ്ങൾ ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടതാണ് ഇതേപോലെ ത്രികോണങ്ങളുടെ തൊല്യതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പ്രവർത്തനം ഒന്ന് നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കും നമ്മൾ ഇതുപോലെ പഠിച്ച ത്രികോണങ്ങളുടെ തൊല്യതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് ആശയങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ത്രീ സൈസ് മൂന്ന് വശങ്ങളായി ബന്ധപ്പെടണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതായത് പഠിപ്പുര പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് എ ബി സിയും ബി ക്യു ആർ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും സൈസ് ഒക്കെ ഈക്വലാണ് ബി സി ഈ ബി സി എന്നുള്ള സൈഡും ക്യു ആർ എന്നുള്ള സൈഡും ഒന്നാമത്തെ വശങ്ങൾ ഈ രണ്ട് തുല്യമായി ഇനി രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് രണ്ടാമത്തെ സൈഡ് കാണിച്ചാൽ രണ്ട് വര വരച്ച് മാത്രം രണ്ടാമത്തെ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ ഇവിടെ പി ആർ ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമായി ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വശം ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വശം ഇതാണ് നമ്മൾ ഈ പാടത്തിൽ പഠിച്ച ത്രികോണങ്ങളുടെ ഈക്വാലിറ്റി ആയി ബന്ധപ്പെട്ട ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇവിടുത്തെ മൂന്ന് വശങ്ങളും ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യ അപ്പൊ എന്താ ഇതിലത്തെ
तिचा मूंगा ोण ोग्राम 
സി ഡി അതുപോലെ ബി സിയും എ ഡിയും പാരലായിരിക്കും ബി സി പാരല ടു എ ഡി പാരല വില അതായത് സമാന്തരത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതയാണ് എത്രവശങ്ങൾ സമാന്തരങ്ങളാണെന്നുള്ളത് ഇത് അത് തുല്യമാണെന്നാണ് നമുക്കിവിടെ തെളിയിക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ സി ഡിയും എ ബിയും പാരലായതുകൊണ്ട് രണ്ട് സമാന്തര വരകളുടെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു വര നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ് ഏഴ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾസ് അതായത് മറുകോണുകൾ ഇത് രണ്ട് സമാന്തര വരാണെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന മറുകോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു സെഡ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എൻ പോലെ സമാന്തര വരകൾ വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ആശയം ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ സെഡ് തിരിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് അതായത് മറുകോണുകൾ ആ മറുകോണുകൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ സി ഡിയും എ ബിയും സമാന്തരമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് ഇവിടെ നോക്കുക ഒരു സെഡ് പോലെ കാണണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രണ്ട് ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഫസ്റ്റ് പേര് ഈ ആംഗിൾ വണ്ണും ഈ ആംഗിൾ വണ്ണും ഈ രണ്ട് ട്രാ ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സിയിലെ ആംഗിൾ വണ്ണും ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയിലെ ഈ ആംഗിൾ വണ്ണും ഈക്വൽ ആയി നമ്മൾ ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിൾ മറുകോണുകൾ എന്നുള്ള ആശയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളെയും ഓരോ കോണുകൾ തുല്യമായി ആ ആംഗ് കോണുകളുടെ പേരെങ്ങനെ എഴുതുക ഈ കോണ് ഒന്നാമത്തെ കോണ് കോൺ സി എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോണാണോ ഇതാണോ സംശയം വരും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പേരെടുക്കുന്നത് ഡി സി എ ആംഗിൾ ഡി സി എ ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ടാമത്തെ കോണം ത്രികോണം എ ബി സിയിലെ ഈ കോണാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പേരെങ്ങനെ പറയുക ബി എ സി ആംഗിൾ ബി എ സി അപ്പോൾ പൊതുവായിട്ടുള്ള വശമായി ആ വശത്തിൻ്റെ അറ്റത്തുള്ള ആ എൻ പോയിൻ്റുള്ള ഓരോ പേർ ഒരു ജോഡി കോണും കിട്ടി ഇനി നോക്കുക ബി സിയും എ ഡി പാരലാണ് ബി സി എന്നുള്ള സമാന്തരത്തിൻ്റെ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഈ വശം ഈ വശം പാരലാണ് ഇവിടെ നോക്കുക ഈ രണ്ട് സമാന്തര വരകളെ കട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ലൈനാണ് എ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ആ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സെറ്റ് തിരിച്ചിട്ട് പോലെ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ആംഗിൾ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിൾ ഇത് ആൾട്ടർനേറ്റ് ആംഗിളാണ് മറുകോണുകൾ ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ആ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ പേരെന്താ വരിക ഡി എ സി ആംഗിൾ ഡി എ സി ഈക്വൽ ടു ഈ രണ്ടാമത്തെ ആംഗിളിൻ്റെ പേര് ബി സി എ ആംഗിൾ ബി സി എ അപ്പോൾ ഒരു സൈഡ് കോമൺ സൈഡ് ഈക്വലായി ആ സൈഡിൻ്റെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടു ഇവിടെ ആംഗിൾ വണ്ണും ആംഗിൾ ടു രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യ അപ്പോൾ നമുക്കെന്ത് കിട്ടാം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ആശയം ഒരു വരയുടെ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള രണ്ട് കോണുകൾ ആ ലൈനിൻ്റെ രണ്ട് എൻ പോയിൻ്റ് രണ്ട് ആംഗിൾ ഈക്വലായി വേറൊരു ട്രയാങ്കിളുണ്ട് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളിൻ്റെയും അതുപോലെ ഈക്വലായി അപ്പോൾ ദീസ് ടു ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് അതായത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഡി സി ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സിയും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആണ് രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ പ്രത്യേകത ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ വശങ്ങളും എല്ലാ കോണുകളും ഈക്വലാവും അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എ ബിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വശം സി ഡി ഇറ്റ് ഈസ് എ ബി ഈക്വൽ ടു സി ഡി അതുപോലെ ബി സിക്ക് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള വശം എ ബി ബി സി ഈക്വൽ ടു എ ഡി ഇനി എ ബിയും സി ഡി എന്താണ് അതിൻ്റെ പാരൽ സൈഡ്സ് ആണ് ഈ സാമാന്തരത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങളാണ് ആ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യം അതേപോലെ ബി സിയും എ ഡിയും ഈ സാമാന്തരത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ രണ്ടും തുല്യമായി അപ്പോൾ സാമാന്തരത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യം അതിൻ്റെ പ്രൂഫാണത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി നല്ലവണ്ണം പഠിക്കണം ഇതിൽ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രവർത്തനം ഒരു സാമാന്തരത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സംഭാവന ചെയ്യും എന്ന് തെളിയിക്കുക പ്രൂ ദാറ്റ് ഇൻ എനി പാരലോഗ്രാം ദ ഡയഗ്നൽസ് ബൈസെക്ട് ടീച്ചർ സാമാന്തരികം എ ബി സി ഡി എന്നിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ വികരണങ്ങളാണ് ബി ഡിയും എ സിയും അത് എ സിയും ബി ഡിയുമാണ് സാമാന്തരികം എ ബി സി ഡിയുടെ വികരണങ്ങൾ ഡയഗ്നൽസ് അത് ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് സമഭാവം ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത് തെളിയിക്കേണ്ടത് അതായത് എ സിയും ബി ഡിയും ജോയിൻ ചെയ്യണം കട്ട് ചെയ്യണ പോയിൻ്റാണ് പി അപ്പോൾ പി എന്നുള്ള പോയിൻ്റ് വെച്ചിട്ട് എ സി എന്നുള്ളതിൽ സി പി ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും പി എ എന്നുള്ള ലെങ്ത്തും ഈക്വലാവും അതുപോലെ പി ഡി ഈ ലെങ്ത്തും പി ബി ഈ ലെങ്ത്തും ഈക്വലാവും നമുക്ക് പ്രൂവ് ചെയ്യാം തൊട്ട് മുൻപ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് സാമാന്തികത്തിൻ്റെ എതിർവശങ്ങൾ
AD parallel. Ini sih jinna dua aja saman dera. Jin parallel itu mana silap. Apa? Ini dua bahasa yang lalu tuilnya mana saman dera? Ini dua tuilnya mana saman dera? Karena breaker nggak lalu parah parah form bawang jin itu tuh lagi nggak. Bisekti yang lalu kruji yang lalu breaker nggak lalu tayar nggak. Kita mau ke dua triangle nggak? Triangle DPC. Triangle DPC itu triangle APB. APB, triangle DPC, triangle APB. Ini dua triangle itu mana? Ini dua. Apa ini triangle itu? Tujuh itu yang mana? Ada dia, nakam bondo. Mana nakam? AB, CD, saman dengan yang kami pantul bondo. Kami kerja, dua variabel saman dengan yang kita, ini katet itu bondo lagi. Alternate triangle itu. Ah, alternate triangle. Mereka bondo itu tujuh lagi. Kami kerja, pelajaran. Kami kerja yang kami pelajari itu. सेट बोले, लेकिन ले एन बोले, नेगा सेट तीर चिर तो बोले, नेगा का पैर लाइट्स वो रहने के लिए, बड़े का आल्टरनेट एंगल डाउ, अदा का तुल्य है कि, अब तो हमको नोका, ये ये रो सेट बोला कांड, अब ये बड़े, ये बड़े और आल्टरनेट एंगल डाउ उन्हें, अदा एक करा, तो नाम तो पैर आल्टरनेट एंगल, � ये ट्रायंगल ला ये एंगल फर्स्ट एंगल आना अपो ट्राई ये एंगल ला बेरोकन दो डीसीपी एंगल डीसीपी इक्वल तो ये रंडाउंड ट्रायंगल ले ए द एंगल आटा चार दरी किंतु एंगल ए एट अपो ये एंगल ला बेरे बीएपी एंगल बीएपी ये रंडा एंगलों इक्वल है अदर बोले आठ तो पैरेलल इस तरह क्या बीसी में � अपन लोग का हमको फिर सेट दो बोलेंगे ना गांड में अब उन डाउन ना एंगल्स इधर एक आठ नेट एंगल है मारा बोलने का फिर एक डाउन तो जोड़ी मारा बोलने का तो एक डाउन तो जोड़ी तो हमको रखे टीटन दे फिर एक डाउन तो जोड़ी आठ एंड मारा बोलने का आठ नेट एंगल है इक्वल है क्योंकि इधर हम और आठ नए ट्रायंगल कटिका जाएंगे ना सेकंड पैर रंडाम तो जोड़ी मारा कौन लोग कटाम में डिटेल मुझे कहा सीडीएम एबी इन्हें बिल्डिंग पर लेने के ये जो सेट तीर्थ चित्र वाले करते हैं ना अबे वोड़ी ना कौन ना एंगल ये एंगल हम ने आठ बार जो इस सेट तीर्थ चित्र वाले ना आठ नए ट्रायंगल डालेंगे अबे इधर � एंगल ए बी बी सॉरी ए बी पी एंगल ए बी पी वो लोग नॉन ए नॉन नॉन बी क्यों नॉन बी लिखे ए बी पी अब अंकु ने आता आर्यावन का आर्यम इन दो दिलों से अंकु तुल्लिया ना अर्थात ए बी सी डी तुल्लिया ए बी इक्वल टू सी डी ये मून का आर्यम नाम का दोनों स्लाव ये जो बारा ए बी नलों सी � नाम तो जोड़ी, नाम तो जोड़ी, बड़ा नाम तो जोड़ी, नाम तो जोड़ी, ये दो कोण लोग तो लिया ना, अब ये दो तरह कोण लोग लंदे रखे हैं, तो लिया तरह कोण लोग ले रखे हैं, तो फोर ट्रायंगल, ये बी पी यू, ट्रायंगल डी पी सी यू, तो लिया तरह कोण, अब ये दो तरह कोण लोग तो लिया तरह कोण लोग आने ये और नाम तो रोगों नो ये रंडाम तो रोगों नो तो लिया अभी और नाम तो रोगों तो लेते बच्चा ना पीए अभी रंडाम तो रोगों तो लेने सामान में लोग बच्चन दे रखी हूँ पीसी रखी हूँ तो पीए इक्वल टू पीसी ये सामान में लोग बच्चन में टी देंगे ना रंडाम तो कौन है इधरे लोग बच्चन � PB इवड़ उन नाम्त कोण इधर एकल वासन PD PD तो PA इक्वल तो PD अब वाले PC इक्वल तो PA इन दोनों इन दोनों सलाह काम PA इक्वल तो PC नो रहे हम AC इन लाइन ने मध्य बिंदु वाला P अब वाले PD इक्वल तो PB नो रहे हम ये विकारांत ने मध्य बिंदु वाला P तो P ने अलग रंड विकारांत में तुल्य एक बैसेटी therefore the diagonals last step पर दो the diagonals by such each other नोट डे step पर दो देखिए फिर इधर step पर इधर नोट चेंज नहीं करे बस सामान्य रंग लाए बंदा पटा नमल पढ़ी चा मून आज रंग लाए बिहोई चला इतना काम बस सामान्य रंग लाए बंदा पटे इतना काम करो तो साधारण परिश्रम का कारण डे चेंज
ഓക്കെ സാമാന്തികത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സംഭാവം ചെയ്യും അതായത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഡയഗ്നൽ ബൈസെക്ട് ഈച്ച് ദർ എന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പ്രൂവ് ചെയ്തത് ആ ആശയം ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഒരു കാരണം ഒരു പ്രവർത്തനം നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു വാരയുടെ മതിബിന്ദു മിഡ് പോയിന്റ് ഓഫ് ലൈൻ നമ്മൾ ഒരു വര വരച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് അളവ് നിർത്തിട്ടില്ല ഒരു വര വരച്ചു ആ വാരയുടെ മിഡ് പോയിന്റ് കാണണം നമ്മളൊരു എട്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത നിലമുള്ള വര എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് മിഡ് പോയിന്റ് നാലാണ് നമുക്കറിയാം അത് പ്രത്യേകിച്ച് വരയ്ക്കാൻ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അളക്കാതൊരു വര വരച്ചു അതിന് മിഡ് പോയിന്റ് കാണണം നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച ആശയം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ കാണുന്നതാണ് പരിശോധിക്കേണ്ടത് പിന്നെ നമ്മുടെ ജോമോട്ടോ ബോക്സിൽ സെറ്റ് സ്ക്വയർസ് ഉണ്ടാവും അതെടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് ചേർത്ത് വെച്ചു ഈ വാരയുടെ ഒരറ്റത്ത് എന്നിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത സെൻറ്റിമീറ്റർ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ തൽക്കാലം ഇവിടെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുക്കണം എത്രയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവ് എടുത്ത് വരച്ചു ഇവിടെ എത്രയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതേ അളവ് തന്നെ താഴത്തേക്ക് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ബി എന്നുള്ള അതിൻ്റെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് നൂറ് ഭാഗം ചെയ്ത പോലെ ഒരു മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആ മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു അപ്പോൾ ആദ്യം ഇവിടേക്ക് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്ത് താഴ്ത്തേക്കും മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ എത്ര എടുക്കുന്നത് അത് തന്നെ ഇവിടെ ഇവിടെ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ താഴ്ത്തേക്ക് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ നമ്മൾ മട്ടം എടുത്ത് നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇപ്പോൾ തന്നെ രണ്ട് പുതിയ വരകളില്ല മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ നല്ല നീളമുള്ളത് അത് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്യും ഈ രണ്ട് ലൈനും ജോയിൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ലൈൻ എ ബിനെ ഇവിടെ കട്ട് ചെയ്യണ പോയിൻറ്റ് പി ഇനി നിങ്ങൾ ഈ പി എയും പി ബിയും നടന്ന് നോക്കുക നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ പി എ അളക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അതുപോലെ പി ബി അളക്കുമ്പോഴും അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കിട്ടി അതായത് പി എയും പി ബിയും ഒരേ നീളം കിട്ടി ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത വർക്ക് എന്താ നമ്മളിവിടെ സാമാധികം വരച്ചിട്ടില്ല എന്നുള്ളൂ സാമാധികത്തിൻ്റെ വികരണങ്ങൾ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വികരണങ്ങൾ പരസ്പരം സമഭാഗം ചെയ്യുന്നുള്ള ആശയം ഇവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് വികരണങ്ങളായിട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ മുഴുവൻ പത്താണെങ്കിൽ അഞ്ച് അഞ്ചോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പോൾ ഈ അളവ് ഇതേപോലെ മട്ടം ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തന്നെ ചെയ്യുക പിന്നെ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ടത് കോണ് നമ്മളിവിടെ മട്ടം ഉപയോഗിച്ച് മട്ടം ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു വര വരച്ച് ഒരു നിശ്ചിത കോൺ ഞാൻ ഉദാഹരണത്തിൽ ഒരു അൻപത് ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നു ഇവിടെ അമ്പത് ഡിഗ്രി എടുത്ത് താഴ്ത്തേക്കും അൻപത് ഡിഗ്രി നമ്മൾ നേരത്തെ ഇവിടെ മൂന്നെടുത്തപ്പോൾ താഴ്ത്തേക്ക് മൂന്നെടുത്തു ഇവിടെ രണ്ടെടുക്കണമെങ്കിൽ ഈ താഴ്ത്തേക്ക് എടുക്കുന്നത് രണ്ടെടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇത് ജോയിൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഈ നീളവും ഈ നീളം നടന്ന് നോക്കുക തുല്യ ആവണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാം അതേപോലെ അൻപതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എടുക്കുക ഒരു നൂറ്റി പത്ത് ഡിഗ്രി ഇങ്ങോട്ട് നൂറ്റി പത്തും ഇവിടേക്ക് നൂറ്റി പത്തും ഇതൊന്ന് വരച്ച് നോക്കുക എന്ത് മാറ്റം സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾ നോട്ട്ബുക്കിൽ ഒന്ന് കൃത്യമായിട്ട് അളന്ന് വരച്ച് നോക്കണം നമ്മൾ പാഠ പുസ്തകം ഉള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത്തരം കണക്കുകളൊക്കെ ആവശ്യമായിട്ട് വരും നമ്മൾ ത്രികോണം പേപ്പറിൽ കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ത്രികോണം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രണ്ട് വശങ്ങൾ ഈ രണ്ട് സൈഡ് ഈക്വൽ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെയാണ് ഇതാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ ഈ പാഠത്തിൽ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെ ഈക്വാലിറ്റി തുല്യത കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള മൂന്ന് രീതികളാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വശങ്ങളും കോണുകളും തമ്മിൽ ചില പ്രത്യേക രീതിയിൽ വരുമ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് പഠിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ത്രികോണം മാത്രമേ നോക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ത്രികോണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ കുറച്ചും കൂടി മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് ത്രികോണമാക്കി മാറ്റണം രണ്ടാക്കി മാറ്റുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ പുതിയതാക്കി വരച്ചേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ മൂന്നാമത്തെ വശം അതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദു അതിന് മടക്കുക ആ മദ്യബിന്ദുവിലൂടെ മടക്കുക ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യാണെന്ന് പറഞ്ഞു അതൊക്കെ ചേർന്ന് ഇരിക്കുമോ നമുക്ക് നോക്കാം കൃത്യമായിട്ട് അതിൽ കൂടെ മടക്കി മൂന്നാമത്തെ വശം ആ താഴത്തുള്ള മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവിലൂടെ മടക്കിയെടുത്തു ഇപ്പം നോക്കുക രണ
ए सी बी सी तुल्य नाम त्रिकोण ई रु वश तुल्य अब ए सी ई वशो ई बी सी वशो तुल्य ए सी ईक् बी सी इन ई एम बिंदु प्रत्येक नाम मध्य बिंदु मणकि मूा वशति मध्य बिंदु मणकि अब एम ए बी वशति मध्य बिंदु अब एम बी एम तुल्य बी मध्य बिंदु एम अब एम ईक्ल टू बी एम अब नाम रु त्रिकोण कौ इतना रामा त्रिकोण रु वश तुल्य ई रु वश तुल्य सी एम वश सी एम सी एम वश ई रु ट्रयांगि कोम नी वरच वश ते पेरे सी एम सी एम ईक् सी एम इन नाम पाठ आदमी पढ़ आशय त्रिकोण मूं वश ई त्रिकोण त्रिकोण मूं वश रिकोण मूं वश तुल्य अब रु त्रिकोण तुल्य त्रिकोण ईक्ल ट्रयांगि अब ए एम सी बी एम सी ईक्ल ट्रयांगिस्सा अब इत रूम ईक्ल ट्रयांगिस्सा इन बाकी एल आंगिम ईक्ल अमन आईड सी एम ई सी एम ओपिट आंगिं ई सी एम ओपिट आंगि आंगि ए सी एम ओपिट आंगि बी ईक्ल सैडस ओपिट आंगि ईक्ल अब ई रु आंगि ईक्ल अब आंगि एक्वल टू आंगि बी आंगि एक्वल टू आंगि बी ई रु ता रु आंगि ईक्ल अब ई रु सैड ईक्ल वरचु ट्रयांगि ए सी बी सी ईक्ल की वरचु इंत कई रु आंगि ईक्ल की अब ना पढ़ आशय ई रु सैड ईक्ल आने अपोसीट आंगि ईक्ल ई सैड ओपिट आंगि ई सैड ओपिट आंगि ईक्ल अोण ते रु वश तुल्य आ वशकोण तुल्य ईक्वल सैडस ओपिट आंगि ईक्ल अगर ट्रयांगि पर पार्श्व त्रिकोण अलग ईसोस्ल ट्रयांगि अब ईसो ट्रयांगि प्रोपर्टी एंता ट्रयांगि आ ट्रयांगि रु सैड ईक्ल रु सैड ईक्ल प्रत्येक वो आवल सैडस ओपिट आंगि ई सैड ए सी बी सी ईक्ल ए सी ओपिट आंगि आंगि बी बी सी ओपिट आंगि आंगि ए आंगि ए आंगि बी ईक्ल नाम वैसे ट्रयांगि अब रु सैड ईक्ल आया इन प्रत्येक रु आंगि ईक्ल अब कोण तुम रु वश तुल्य आया आ वशकोण तुल्य ईक्ल सैडस ओपिट आंगि ए सी ओपिट आंगि आंगि बी बी सी ओपिट आंगि आंगि ए अब ए सी बी सी ईक्ल आया अगर ओपिट आंगि ईक्ल और एक्सापि पर अंजु सेंटीमीटर इतना सेंटीमीटर इत नाप डिग्री आने इवे नाप डिग्री आई ईक्ल सैडस ओपिट आंगि ईक्ल और एक्सापि पर पत् सेंटीमीटर इवे पत् सेंटीमीटर इतना डिग्री आने इवे एण्प डिग्री आई अब ईक्वल सैडस ओपिट आंगि ईक्ल ट्रयांगि अगर प्रधानपेट प्रोपर्टी इतम ऐसी आंगि ईक्ल आने ओपिट सैड ईक्ल इतर सवें डिग्री आने इवे सी डिग्री आने रू आंगि ईक्ल आया इन ओपिट सैड इन ओपिट सैड ईक्ल अब ईक्वल सैडस ओपिट आंगि ईक्ल ईक्वल आंगि आने ओपिट सैडस ईक्ल अब ई रु प्रत्येक समपार्श त्रिकोण ट्रयांगि पर रु प्रत्येक ईक्वल सैडस ओपिट आंगि ईक्ल ईक्वल आंगि ओपिट सैड ईक्ल ओके अब इन प्रवर्तन पेज इतना इतना कुछ विशदांश टेक्स्ट बुक नो वाई नोक अगर सैड बॉक्स वाई नोक रु वर्ष त्रिकोण पर ट्रयांगि समपार्श त्रिकोण और ट्रयांगि ई रु वश तुल्य विचार अब आर सेंटीमीटर इवे आर सेंटीमीटर अब अगर प्रत्येक तुल्य वशकोण तुल्य आंगि ओपिट ईक्वल सैड्स ईक्वल अब ई सिक्स सेंटीमीटर ओपिट आंगि ई आंगि 
ഈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്ററിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വൃത്താങ്കളും ഇത് രണ്ടും ഈക്വലായിരിക്കും ഈ രണ്ട് ആങ്കിൾ ഈക്വലായിരിക്കും ഞാൻ ഈ ഈ ട്രയാങ്കിൾ വരയ്ക്കാനുള്ള കാരണം ഇത് ഈ ട്രയാങ്കിളിൽ ഉള്ള പ്രത്യേകത ഈ തേർഡ് സൈഡും കൂടി സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നമുക്ക് ആ ട്രയാങ്കിൾ ഒന്ന് തിരിച്ചു വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെ വീണ്ടും നമ്മൾ പാർച്ച ഐസോസിൽ ട്രയാങ്കിളായി അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡും സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ അതേ പ്രത്യേകത ഒന്നും കൂടെ ആലോചിച്ച് നോക്കി ഇവിടെ അടുത്ത് നോക്കിയാലോ ഈ സിക്സ് സെന്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ആങ്കിള് ഇവിടുത്തെ ആങ്കിൾ വിഗ്രഹം അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ആങ്കിൾ എന്താണോ അതിനായിരിക്കും പണി അപ്പം എങ്ങനെ തിരിച്ചെടുത്താലും ഇതിൻ്റെ ബേസിലുള്ള രണ്ട് ആങ്കിൾ ഈക്വലായിരിക്കും അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് മനസ്സിലാവും ഈ മൂന്ന് ആങ്കിളും ഈക്വലായി ഇപ്പോൾ ട്രയാങ്കിളിൽ മൂന്ന് ആങ്കിളും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി അൻപത് ഡിഗ്രിയാണ് അപ്പോൾ മൂന്ന് ആങ്കിൾ ഈക്വൽ ആണെങ്കിലും ഓരോന്നും അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ മൂന്ന് സൈഡ് ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് ആങ്കിളും ഈക്വലാവും ഓരോ ആങ്കിളും സിക്സ്റ്റി 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 ആവും ഇങ്ങനത്തെ ട്രയാങ്കിൾ പറഞ്ഞ പേരാണ് സമഭുജ ത്രികോണം ഈക്വൽ ആക്ടർ ട്രയാങ്കിൾ ഒരു ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്ന് വശങ്ങൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണെങ്കിൽ അതിന് മൂന്ന് കോണുകൾ മുല്ലായിരിക്കും ആ കോണുകൾ എപ്പോഴും അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അറുപത് അറുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് നൂറ്റി ഇരുപത് അറുപത് നൂറ്റി എൺപത് അപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണത്തിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് സമർപ്പിച്ച ത്രികോണം അതിന് മൂന്ന് കോണുകളും എല്ലായ്പ്പോഴും തുല്യമായിരിക്കും അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രിക്കും ഓരോ കോണം അറുപത് ഡിഗ്രി വരും ഈ പ്രത്യേകതകൾ പലപ്പോഴും കണക്ക് ചെയ്യുക ആവശ്യമായിട്ട് വരും ഒന്നിച്ച് വയ്ക്കുക സമർപ്പിച്ച ത്രികോണം ഒരു സമർപ്പിച്ച ത്രികോണം എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക വളരെ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാതെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമാണ് വരച്ചു അപ്പോൾ മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ത്രികോണം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ അളവ് എടുത്തു നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഈ ത്രികോണം വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ അത് സ്കെയിലിൽ ഒരു അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ നിന്നുള്ള ത്രികോണം വേണം വിചാരിക്കുക കോം സ്കെയിലിൽ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ എടുത്തു നമുക്ക് മറ്റു രണ്ട് വശങ്ങളും അഞ്ച് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അഞ്ച് സെൻറ്റിമീറ്റർ കൃത്യമായി എടുത്തിട്ട് ഈ ഒന്നാമത്തെ ശേഷത്തിനൊരു ആക്ക് കട്ട് ചെയ്തു അതിങ്ങോട്ട് സമ പൂജ ത്രികോണം നിർമ്മിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് ഞാൻ മൂന്ന് മറ്റ് രണ്ട് വശങ്ങളും കൂടി യോജിപ്പിച്ചാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാ വശവും അഞ്ച് 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 ഇനി നിങ്ങൾ കോണുകൾ നടന്ന് നോക്കുക ഇതേപോലെ വരച്ചിട്ട് കോണുകൾ നടന്ന് നോക്കുക അറുപത് കിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് മൂന്ന് കോണുകൾ തുല്യമാണെന്നുള്ളത് ഒന്ന് ഇതേപോലെ വരച്ച് പരിശോധിക്കുക അതേപോലെ ഒരു സൈഡ് നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാമ്പത്തിക ത്രികോണങ്ങൾ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കുക നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൽ അവയ്ക്കെതിരെയുള്ള കോണുകൾ ഈ വരച്ചിനെതിരെയുള്ള കോണ് ഇവിടെയും അതുപോലെ ഈ വരച്ചിനെതിരെയുള്ള കോണ് ഇവിടെയും ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യമായിരിക്കും നമ്മൾ വർഷത്തെ കോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ രണ്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങളുണ്ട് മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന് അതിൻ്റെ മദ്യബിന്ദുവിലൂടെ നമ്മൾ മടക്കിയിരുന്നു മടക്കിയപ്പോൾ രണ്ട് ചെറിയ ത്രികോണങ്ങൾ കിട്ടി ആ ചെറിയ ത്രികോണങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളും അതിൻ്റെ കോണിൻ്റെ പ്രത്യേകതയൊക്കെ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ ഈ വര നമ്മുടെ ഈ വര വരയുടെ പ്രത്യേകത എന്താ ഈ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതായത് ഈ മടക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ആ വര നമ്മുടെ പാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ രണ്ട് തുല്യ വശങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന് ആ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിന് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി അതുപോലെ ഈ കോണുകൾ എന്തായിരിക്കും നമുക്കറിയാം ഈ വരയിലുള്ള ഈ വരയിലുള്ള രണ്ട് ലീനിയർ പേഴ്സാണ് ഈ രണ്ട് കോണുകളും രേഖീയ ചോടികൾ ഈ രണ്ട് കോണുകളുടെ തുക നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് കോണുകൾ തുല്യമായതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായതുകൊണ്ട് രണ്ട് കോണുകളും തുല്യം അപ്പോൾ ഓരോ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വീതം അതായത് ഇത് മൊട്ട കോണാണ് റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ആണ് ഓരോ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വീതം അപ്പോൾ ഈ വാരിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒന്നും കൂടി പറയാം ഈ
ഇവാൻ അപ്പൊ ഈ കോണിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പേര് ആംഗിൾ ബൈഫക്ടർ കോണിന്റെ സംഭാജ്യം ഈ രണ്ട് തുല്യ വശങ്ങൾ ചേരുന്ന കോണിന്റെ സംഭാജ്യം കൂടിയാണ് ഈ വര അപ്പൊ ഈ വരയ്ക്ക് രണ്ട് പേർക്ക് ഏതാ പറഞ്ഞു ലംബ സംഭാജി ഈ വരയെ തുല്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ പേര് പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈഫക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലംബ സംഭാജി ഈ കോണിന് തുല്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നതുകൊണ്ട് ഈ വരയുടെ രണ്ടാമത്തെ പേര് ആംഗിൾ ബൈഫക്ടർ അപ്പൊ ഒരു വരയുടെ ലംബ സംഭാജി എങ്ങനെ വരയ്ക്കാം അതുപോലെ ഒരു കോണിന്റെ സംഭാജി ഈ കോണിന് രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി എങ്ങനെ മാറ്റാം ഈ നിർമ്മിതികളാണ് നമ്മൾ ഇനി പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസക്ടർ ഇത് ആദ്യം വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കാം സമ പാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആശയമാണ് നമ്മളിതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം ഒരു വര വരച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് അളവൊന്നും വേണ്ട ഒരു വര ഈ വരയുടെ ലംബ സംഭാജി വരയ്ക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ പ്രത്യേകിച്ച് അളവുകളൊന്നും നിൽക്കുന്നില്ല നമ്മൾ ഒരു സമപാർശ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ചാപം കട്ട് ചെയ്തു അതേ അളവിൽ ഈ ഭാഗത്ത് വെച്ച് ആ ചാപത്തിന് കട്ട് ചെയ്തു ഇനി ആ ത്രികോണം ഒന്ന് യോജിപ്പിക്കാം മൂന്നാമത്തെ വർഷം ജോയിൻ ചെയ്യും നമുക്കിതിൻ്റെ പെർപ്പൻഡിക്കുലർ ബൈസെക്ടർ അതിൻ്റെ ഒരു ലംബ സംഭാജി വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വര വരയ്ക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം രണ്ട് ബിന്ദുക്കളെങ്കിലും വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടി ഈ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് കിട്ടാൻ ഒരു സമപാർശ്വത്തിലെ കോണങ്ങൾ വരയ്ക്കാം അപ്പോൾ ഈ അളവ് കുറച്ച് ചെറുതാക്കാം ചെറുതാക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിന് കുറച്ചും കൂടി വലുപ്പത്തിലും സമപാർശ്വത്തിലെ കോണം വരയ്ക്കാം നമ്മൾ ഇത്ര കുറച്ച് ചെറുതാക്കി സ്ഥലത്തിൻ്റെ പരിമിതി കൊണ്ട് അതിനുശേഷം ഇപ്പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് അതേ അളവിൽ വീണ്ടും കട്ട് ചെയ്തു ഇനി രണ്ടാമതൊരു സമപാർശ്വത്തിലെ കോണം നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ആ രണ്ടാമത്തെ പോയിൻറ്റിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യും ഇപ്പോൾ രണ്ട് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങളായി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു വര വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി രണ്ട് പോയിൻറ്റ് വേണം ആ രണ്ട് പോയിൻ്റാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് ആ രണ്ട് ബിന്ദുക്കളും ചേർത്ത് വെച്ച് ആ രണ്ട് പോയിൻറ്റും ചേർത്ത് വെച്ച് നമ്മൾ ഈ മൂന്നാമത്തെ വരത്തിലേക്ക് എത്തുന്ന വിധത്തിൽ ഒരു വര വരച്ചു ഇതായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലംബ സംഭാജി ഈ കോണുകൾ നിങ്ങൾ അളന്ന് നോക്കുക തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വരെ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഈ കോണുകൾ അളന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അറിയാം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി അപ്പോൾ ഓരോ കോണും തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി വീതമായി ഇനി നോക്കുക ഈ അളവുകൾ നീളങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിൻ്റെ നീളം അത് നോക്കിയ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം കൃത്യം ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോറാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇവിടെയും വെച്ച് നോക്കാം അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ വശം ഈ നീളം ഇവിടേക്കുള്ള നീളം തുല്യമായിരിക്കും ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ വരച്ച് അളന്ന് നോക്കും അപ്പോൾ നമ്മളോട് ചെയ്ത കാര്യം എന്താ ഒരു വര വരച്ചു അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചു അതിൻ്റെ ശീർഷങ്ങൾ യോജിപ്പിച്ച് മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തിലേക്ക് ഒരു വര ആ വര അവിടെ ലംബാവണു ഈ രണ്ട് വർഷങ്ങളെയും സോറി ഈ മൂന്നാമത്തെ വർഷത്തെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റി ഇനി നോക്കുക നമ്മൾ ഈ വര വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണം വരച്ചിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും നമുക്ക് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിയ പോലെ ഈ ത്രികോണം പൂർത്തിയാക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല അതായത് ഒരു വര വരച്ചു അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം വരച്ചവർ രണ്ട് സമപാർശ്വ ത്രികോണങ്ങൾ വരച്ചു അതിന് പോലും ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു നിശ്ചിത അളവിൽ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യണം ഒരു സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ ശീർഷം മാത്രം നിശ്ചയിച്ചു നമ്മളിനി നേരത്തെ വരച്ച പോലെ ഈ ത്രികോണം ഇവിടെ വരയ്ക്കണില്ല നമുക്ക് രണ്ട് പോയിന്റ് കിട്ടിയാൽ പോലെ പോയിന്റ് മാത്രം മതി ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഒരു പോയിന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഈ അളവ് കുറച്ചും കൂടി കൂടുതൽ ഇപ്പം ഈ അളവല്ല ഇതിൽ കുറച്ചും കൂടുതൽ എടുത്തു നമ്മുടെ ബുക്കിൻ്റെ പേപ്പറിനൊക്കെ അളവിനനുസരിച്ച് മാറ്റം വരുത്തും അതും കട്ടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ ആദ്യം വരച്ച പോലെ രണ്ട് ത്രോ സമപാർശ്വത്തുള്ള ഗോണങ്ങളുടെ ആവശ്യമില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും ഇതായിരിക്കും ഈ അളവ് കോൺ അളവ് നോക്കുക നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ അളവ് രണ്ട് അളവുകളും
ഇതിൻ്റെ പെർപ്പിൾ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കണം ലംബ സാമ്പാജ്യം നമ്മളെന്ത് ചെയ്യാം നമ്മൾ നേരത്തെ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ വേണം അപ്പോൾ വളം ഇച്ചിരി അളവ് എടുത്തു കട്ട് ചെയ്യും നമ്മളിവിടെ ഒക്കെ രണ്ട് കാരണങ്ങളിലും ഈ വരയുടെ മുകൾ ഭാഗത്താണ് രണ്ട് പോയിന്റുകൾ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ വരയുടെ താഴത്ത് മാർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് രണ്ട് സമവാർഷ ത്രികോണങ്ങൾ വരയ്ക്കണം അത് വരണം മുകൾ ഭാഗത്തും വരണം ഈ വരയുടെ താഴത്തും അതേ അളവ് വെച്ചിട്ട് മുട്ട പിടിച്ചു ഈ വര വെച്ചിപ്പിക്കുക ഈ രണ്ട് പോയിന്റും ചേർത്ത് വര വെച്ചിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഈ അളവ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും ഈ രണ്ട് അളവുകളും തുല്യമായിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ട്രയാങ്കിളിൻ്റെ വരയുടെ മുകൾ ഭാഗത്ത് രണ്ട് പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വര വരച്ച് അതിൻ്റെ മുകളിലും താഴെ ആയിട്ടും പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നമ്മൾ നോട്ട് ബുക്കിലൊക്കെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ പോസ് അതൊരു സ്ഥലം കുറവാണെങ്കിൽ ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ വരയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പെർഫെൻറ്റുകൾ ബയോസെക്ടർ അങ്ങനെ വരയ്ക്കും അഥവാ ലംബ സംഭവം വരയ്ക്കാൻ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാകത്ത് കൃത്യമായിട്ട് വരച്ച് പരിശീലിക്കുന്നു നമ്മളടുത്ത് കോണിൻ്റെ സംഭാജ്യം വരയ്ക്കാം സമഭാഷത്തിലെ കോണത്തിലെ രണ്ട് തുല്യമായിട്ടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നൊരു മുഴുവനായിട്ടൊരു കോണുണ്ട് ആ കോണിന് ഈ വര രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഈ വരനെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് എന്ന് പറയും ഈ ആംഗിളിന് ബൈസെക്ട് ചെയ്യണം രണ്ട് ഈക്വൽ പോർഷൻ ആക്കണം അതായത് കോണിൻ്റെ സംഭാജ്യം ഇതിനെ അങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ രീതി നോക്കുമ്പോഴും ഇവിടുത്തെ സമപാർശ ത്രികോണമുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ശരിക്ക് സമപാർശ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ആശയം ഉപയോഗിച്ച് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിലൊരു കോൺ വരച്ച് അതിൻ്റെ സമപാജ്യം വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസെക്ട് വരയ്ക്കുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം ആദ്യം ഒരു വര വരയ്ക്കും അതിൽ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയുള്ള ഒരു കോണ് വരയ്ക്കണം അപ്പോൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രി എടുക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ പോയിൻ്റിൽ നിന്ന് ട്രാക്ടർ വെച്ച് ഈ ഭാഗത്ത് വയ്ക്കുമ്പോൾ ഈ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് ചെയ്യാൻ പൂജ്യം പത്ത് ഇരുപത് മുപ്പത് നാൽപ്പത് നാൽപ്പത്തഞ്ചാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ അമ്പത് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് കൃത്യ മധ്യഭാഗത്ത് പോയിൻ്റ് മാർക്ക് ചെയ്തു ഞാൻ അതിന് ശേഷം സ്കെയിൽ മെൻസിൽ എടുത്തിട്ട് ഈ പോയിൻ്റ് ഈ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് യോജിപ്പിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ കോണിൻ്റെ അളവ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ കോണിൻ്റെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കി മാറ്റണം അതിനാണ് നമ്മുടെ ആംഗിൾ ബയോസെക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കോണിൻ്റെ സമപാജ്യം അതെങ്ങനെ വരയ്ക്കാൻ നോക്കാം നേരത്തെ പറഞ്ഞ് സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കോണിൻ്റെ ഈ ശീർഷത്തിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു നിശ്ചിത അളവ് നമ്മൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ വശം എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആ വശത്തിൻ്റെ ഒരു നിശ്ചിത അളവ് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്യും അതേ അളവ് ഈ വരയിലും മാർക്ക് ചെയ്തു ഇനി നമുക്ക് ഈ വര യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിലോ ഈ വര യോജിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളവും ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടുള്ള നീളവും ഈക്വലാണ് അപ്പോൾ ഇതൊരു സമപാർശ്വ ത്രികോണമാണ് ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശമാണിത് ഇവിടെ കാണിച്ച പോലെ ഈ മൂന്നാമത്തെ വശം ശരിക്കും ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ മൂന്നാമത്തെ വശത്തിൻ്റെ പെർപ്പനുകൾ ബയോസെക്ടറാണ് ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കുമ്പോൾ കോണിൻ്റെ സമപാജി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വശത്തിൻ്റെ പെർപ്പനുകൾ ബയോസെക്ടർ എങ്ങനെ വരയ്ക്കുക നമുക്ക് രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും ഒരു സമപാർശ ത്രികോണം വരയ്ക്കണം പക്ഷേ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് രണ്ട് പോയിൻ്റിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒറ്റ പോയിൻ്റ് മതി അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു സമപാർശ ത്രികോണം വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം ഇവിടെ വെച്ച് വീണ്ടും അതിനെ കട്ട് ചെയ്യണം ഇപ്പോൾ രണ്ട് പോയിൻ്റുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഒന്നാമത്തത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ ഈ ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഇപ്പോൾ കിട്ടിയ ഈ പോയിൻ്റ് ആ രണ്ടും കൂടി ജോ ജോ ജോയിൻ ചെയ്ത് ഒരു വര ചേർത്ത് വെച്ച് ഒരു വര വരച്ചു ആ വര തന്നെ കടന്നു പോകും അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രീനെ രണ്ട് തുല്യ ഭാഗങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഈ ബയോസെക്ടർ മാറ്റും ഇത് തിരിച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ വശത്തിൻ്റെ പെർപ്പൻറ്റുകൾ ബയോസെക്ടറും കൂടിയാണ് അപ്പോൾ ആംഗിൾ ബയോസെക്ടറും പെർപ്പൻറ്റുകൾ ബയോസെക്ടറും രണ്ടും ഒരേ
ഇവിടുന്ന് തന്നെ ആർക്ക് കട്ട് ചെയ്യണം അതായത് നമുക്ക് ആ വര ആ ത്രികോണത്തിൻ്റെ മൂന്നാമത്തെ വശം ഒഴിവാക്കാം ഇങ്ങനെ വരച്ച് ഇനി എളുപ്പമാണ് വരച്ച് ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റും കൂടി ചേർത്ത് വരച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ആങ്കിൾ ബാക്ക് സെക്ടർ രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ആങ്കിൾ ബാക്ക് സെക്ടർ വരും ഈ രണ്ട് തുല്യ ആങ്കിളാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത് രണ്ടും അളന്ന് ഈ ദുബായ് ഇത്ര തന്നെ വരച്ചിട്ട് ഈ രണ്ട് കോണുകളും വേറെ വേറെ അളന്ന് നോക്കണം രണ്ട് തുല്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അതാണ് ആങ്കിൾ ബാക്ക് സെക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കോണിൻ്റെ സംഭവിച്ചത് ഈ രീതിയിൽ വരച്ച് നോക്കാം പിന്നെ ഇത്തരം ബയോസെക്ടേഴ്സ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ സാധാരണ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന സംശയങ്ങളാണ് ഒരു കാര്യം അപ്പം നമ്മളൊരു വര വരയ്ക്കണം അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസുകൾ ബയോസെക്ട് വരയ്ക്കണം അപ്പം നമ്മളെന്താ ചെയ്യുക രണ്ട് സമപാർശ്വത്ര കോണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് ശേഷങ്ങൾ കിട്ടണം അപ്പം നമ്മൾ ചെറിയൊരു അളവ് എടുത്തിട്ട് വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തു അപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് ആർക്കും കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മൂന്നാമത്തെ ശേഷം കിട്ടുമോ അത് മൂന്നാമത്തെ ശേഷം ഈ രീതിയിൽ വരച്ചാൽ കിട്ടില്ല അതേപോലെ കുറച്ചും കൂടി എടുത്തു ലേശം പകുതി എടുത്താലോ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോഴും വരുന്നില്ല കൃത്യ പകുതി എടുക്കുകയാണെങ്കിലോ ഏകദേശം ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോഴും വേണ്ട കൂട്ടിമുട്ടണമല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യം കൂട്ടിമുട്ടണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ പകുതിയിലധികം എടുക്കണം കുറച്ചധികം ദൂരം എടുക്കുക ഏകദേശം നമുക്ക് നോക്കുമ്പോൾ അറിയില്ല പകുതിയിലൊക്കെ അധികം എന്നറിയാം ആ പകുതിയിലധികം എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക അപ്പോഴാണ് രണ്ടെണ്ണം കൃത്യമായിട്ട് ചേർന്ന് വരും കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ ചെറിയ അളവ് എടുക്കരുത് ഏകദേശം പകുതി നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ആ പകുതിയേക്കാളും അധികം എടുക്കുക ഏകദേശം പകുതി അധികം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കൃത്യമായിട്ട് രണ്ട് പോയിൻറ്റുകൾ നമുക്ക് വരയ്ക്കാൻ കഴിയും ഇതൊന്നും ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പേജ് ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ കുറച്ച് പ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട് ലംബ സംവാജി പെർപ്പനകൾ ബയോസെക്ടറും ആങ്കിൾ ബയോസെക്ടറും വരയ്ക്കാനുള്ളത് ആ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം പേജ് നമ്പർ ഇരുപത്തിയെട്ടിൽ ഒരു സൈഡ് ബോക്സ് ഉണ്ട് അകത്ത് നിന്നൊരു ലംബം നമ്മൾ പെർപ്പനകൾ ബയോസെക്ടർ പറഞ്ഞു പക്ഷേ ഏതൊരു പോയിൻറ്റിൽ നിന്ന് ലംബം വരയ്ക്കാനുള്ളൊരു വഴിയും കൂടി സൈഡ് ബോക്സിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പഠിച്ച അതേ രീതി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ബയോസെക്ടർ അല്ല എന്ന് മാത്രം അതായത് സമവാജി അല്ല ഏതൊരു പോയിൻറ്റും നമുക്ക് ലംബം വരയ്ക്കാനുള്ള വഴി ഇതൊന്ന് വായിച്ച് നോക്കി നിങ്ങളൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കണം ഈ ഭാഗം പേജ് ഇരുപത്തെട്ടിലെ സൈഡ് ബോക്സ് നമുക്ക് ഇതുവരെ പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കണക്കുകൾ നോക്കാം ഒരു ത്രികോണം ഒരു ട്രയാങ്കിൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എ ബി സി അതിൽ ചില അളവുകൾ നമുക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ എ ഇക്വൽ ടു സിക്സ് ഡിഗ്രി കോൺ എ എന്നുള്ളത് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്നുണ്ട് അതായത് കോൺ എ എന്നുള്ളത് അറുപത് ഡിഗ്രി പിന്നെയോ എ ബി ഇക്വൽ ടു എ സി എ ബി എ സി തുല്യമാണ് ഏതൊക്കെ എ ബി എ സി ഇതാണ് എ ബി ഇത് എ സി ഇത് രണ്ട് തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അവിടെ നീളം സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ആണ് ഇത് ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് ഇവിടെയും ആറ് പോയിന്റ് രണ്ട് അതായത് ഈ രണ്ട് വശങ്ങളും തുല്യം ഇതാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ അതൊക്കെ കാണണം ഒന്നാമത് കാണുന്നത് ആംഗിൾ ബി കോൺ ബിയുടെ അളവ് എത്ര കോൺ ബി എന്നുള്ളത് ഈ ബി ഈ കോൺ ബിയുടെ അളവ് നമുക്ക് കാണണം പിന്നെ ബി സിയുടെ നീളം രണ്ടാമത് കാണുന്നത് ബി സിയുടെ നീളം ഈ ലെങ്ത് ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത് അപ്പൊ തന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ആംഗിൾ എ തന്നിട്ടുണ്ട് എ ബിയുടെ എ സിയുടെ നീളം തുല്യമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഈ പാട്ടിൽ പഠിച്ച ഏതൊക്കെ ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും നോക്കാം നമുക്ക് തന്നിട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ പാട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് പഠിച്ചു രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ ത്രികോണത്തിന്റെ പേരെന്താ ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ സമപാർശ്വ ത്രികോണം ത്രികോണത്തിന് രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേര് സമപാർശ്വ ത്രികോണം അഥവാ ഐസോസ്ലസ് ട്രയാങ്കിൾ അതിന് പ്രത്യേകത എന്താ അതിന്റെ ഈക്വൽ സൈസിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആംഗിൾ ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അതായത് ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് ടുവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളും ഈ സിക്സ് പോയിന്റ് ടുവിന് ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആംഗിളും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും തുല്യമായിട്ടുള്ള വശങ്ങൾക്ക് എത്തിയുള്ള കോണുകൾ ഈ സമപാർശ്വ ത്രികോണത്തിൽ തുല്യമായിരിക്കും അതായത് ഈ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും തുല്യമാണെന്ന് അർത്ഥം അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ പറയാം ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു ആംഗിൾ സി എന്താ പറയാം ഈ രണ്ട് കോണുകളും തുല്യം ഇനി നമുക്ക് അതിന് എന്താ ആംഗിൾ എ അറുപത് ഡിഗ്രിയാണ് ഒരു ത്രികോണത്തിലെ മൂന്ന് കോണും കൂടി കൂട്ടി
അപ്പൊ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി വേണമെങ്കിൽ ഈ ബിയും സിയും എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് തുല്യമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും തുല്യമാണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയ ആംഗിൾ ബി പ്ലസ് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ഈ രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാല് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി രണ്ടും തുല്യമാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ബിയും സിയും എത്ര എത്ര വിധമായിരിക്കും രണ്ടും ബിയും സിയും തുല്യമാണ് രണ്ടും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു അറുപത് ആംഗിൾ സി ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടി ഒന്നാമത്തെ ആൻസർ ആംഗിൾ ബിയും ആംഗിൾ സിയും തുല്യമാണ് കിട്ടി നമുക്ക് വേണ്ടത് ആംഗിൾ ബി ആണ് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഡിഗ്രി ഇത് കിട്ടിയ പറയും മനസ്സിലാക്കാന്ന് ചോദിക്കണം മൂന്നും കൂടി കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി അതിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ നൂറ്റി എൺപത് അറുപത് വർഷം നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ആയി ഇനി നമുക്ക് ബിയും സിയും കൂടി കൂട്ടിയാലാണ് എത്ര വരുന്നത് നൂറ്റി ഇരുപത് ഡിഗ്രി ബിയും സിയും തുല്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം കൂടി കൂട്ടി രണ്ട് കൂടെ കൂടി കൂട്ടിയപ്പോൾ നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ടും തുല്യം അപ്പൊ ഓരോ എത്ര വരുന്നതായി അറുപത് അറുപത് അപ്പൊ ആംഗിൾ ബി ഈക്വൽ ടു അറുപത് ഡിഗ്രി അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ ബി അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി ആംഗിൾ ഇ ആംഗിൾ സിയും തുല്യമായതുകൊണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി കിട്ടി ഇപ്പൊ അടുത്ത പ്രത്യേകതയ്ക്ക് വരെ കിട്ടി ഇവിടെ നോക്ക് ഈ മൂന്ന് ആംഗിൾ മൂന്ന് കോണും അറുപത് 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 മൂന്ന് കോണും അറുപത് 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 ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അത് കോണത്തിന് പ്രത്യേകത എന്താ അതിന് വേറൊരു പേരുണ്ട് സമഭുജ ത്രികോണം ഈക്വൽ ആയിട്ട് ആംഗിൾ എന്ന് പറയും മൂന്ന് കോണുകൾ തുല്യമായിട്ടുള്ള ത്രികോണം എന്ന് പറഞ്ഞ പേര് ഈക്വൽ ആയിട്ട് ട്രയാൻ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത ഭാഗത്തിൽ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനെന്താ പ്രത്യേകത മൂന്ന് കോണുകൾ തുല്യമായ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും ഇപ്പൊ ഇവിടെ വശങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാ സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ഈ ബി സി എന്നുള്ള വശം ആയിരിക്കും സിക്സ് പോയിന്റ് ടു തന്നെ ആയിരിക്കും മൂന്ന് കോണും തുല്യമായ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യമായിരിക്കും അവർക്ക് എന്തുള്ള വശങ്ങളൊക്കെ തുല്യമായിരിക്കും അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ ആൻസർ ആയി രണ്ടാമത്തെ വരും ബി സിയുടെ നീളമാണ് ബി സി ഇക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ടു സെന്റിമീറ്റർ ഇതേ അളവ് തന്നെ എ ബി എ സി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു അതേപോലെ ബി സി സിക്സ് പോയിന്റ് ടു അപ്പൊ ആദ്യം സമപാർശ്വത കോണം ഐസോസ് ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ള ആശയം ഉപയോഗിച്ചു രണ്ടാമത് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾ സമപൂജ ത്രികോണം എന്നുള്ള ആശയം ഉപയോഗിച്ചു ഈ രണ്ട് ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച കണക്കാണ് നല്ല കണക്കാണ് മുൻപ് പരീക്ഷയ്ക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ ഈ രീതിയിൽ ആയിരിക്കും നമ്മൾ പഠിച്ച ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള കണക്കുകളൊക്കെ പോലെ ചെയ്യുന്നു അടുത്ത ഒരു ചോദ്യം എ ബി സി ഡി ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് ഒരു പാരലോഗ്രാം ആണ് സാമാന്തരികാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ എ ബി സി ഡി ഇസ് എ പാരലോഗ്രാം എ ബി സി ഡി എന്നുള്ളത് ഒരു സാമാന്തരിക ഒരു പാരലോഗ്രാം വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ഹൗ മെയിൻ ട്രയാങ്കിൾസ് ആർ ബെയർ ഇൻ ദിഗർ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഈ സാമാന്തരത്തിൽ ആകെ എത്ര ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് ആകെ എത്ര ട്രയാങ്കിൾസ് ഉണ്ടെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം രണ്ടാമത്തെയോ റൈറ്റ് എനി ടു പെയർസ് ഓഫ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ഏതായാലും രണ്ട് പെയറായിട്ടുള്ള രണ്ട് ജോഡി തുല്യ ത്രികോണങ്ങൾ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗം ചിത്രത്തിൽ ആകെ എത്ര ത്രികോണങ്ങളുണ്ട് എത്ര ട്രയാങ്കിളുണ്ട് നമുക്ക് ഈ ചേർന്ന് നോക്കി അറിയാം സാമാന്യ നോക്കുക എത്ര ത്രികോണങ്ങൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ഒന്ന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഒരു ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ഈ ഒരു ട്രയാങ്കിൾ കാണാം അപ്പൊ നമ്മളത് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി ഇനി ഇതിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സി ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സി രണ്ടാമത്തെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ബി നിങ്ങൾ ഇതേപോലെ എഴുതാം ക്രമത്തിൽ എഴുതണം അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ഡി ഇ സി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇനി അധികം ഉണ്ടാവും ഇനി കൂടുതൽ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും ഇതിനകത്ത് ഇനി ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഇനി ഇതിനകത്ത് കൂടുതൽ ത്രികോണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാലെണ്ണം കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഉണ്ടാവും ത്രികോണങ്ങൾ ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക എ സി ഡി അഞ്ചാമത്തെ അതുപോലെ ഏത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് എ ബി ഡി ആറായി ഇനി ബി ഡി സി ഏഴ് അതുപോലെ ബി എ സി എട്ടെണ്ണം ഇനി ഉണ്ടാവും ത്രികോണങ്ങൾ അധികം നോക്കുക എണ്ണി നോക്കുക ബി ഡി ബി സി എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ബി ഡി സി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അപ്പൊ ഡി ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും ബി ഡി സി എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ഒരേ ത്രികോണാണ് അപ്പൊ
ഈ രണ്ട് ലൈൻ തീക്കലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങളായതുകൊണ്ട് അറിയ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഇത് രണ്ടാമത്തെയും ഇത് രണ്ടാമത്തേക്ക് എടുത്തു പിന്നെ അടുത്ത വികലങ്ങൾ ഏത് ഡയങ്ങൾ ഏത് ബി ഡി അപ്പൊ ഈ രണ്ടെണ്ണം തുല്യായിരിക്കും ഈ ലെങ്ത്തും ഈ ലെങ്ത്തും തുല്യായിരിക്കും അപ്പൊ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ മൂന്നാമത്തെ എടുത്തു ഇത് മൂന്നാമത്തെയും ഇത് മൂന്നാമത്തെയും ഇനി നമ്മൾ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക എ ഇ ഡി ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ഡി അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ ബി ഇ സി നോക്കുക അതുപോലെ ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ബി ഈ ട്രയാങ്കിൾ നോക്കുക ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ബി എന്താ വരുന്ന പ്രത്യേകത ഇവിടെ ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയി ഇത് രണ്ടാം സൈഡും ഈ രണ്ടാം സൈഡും ഈക്വൽ ആയി ഇത് മൂന്നാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെ സൈഡും ഈക്വൽ ആയി അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ എന്താ നമ്മൾ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പഠിച്ച ഒന്നാമത്തെ കാര്യം മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യായി ഈ മൂന്ന് വശങ്ങളും തുല്യായ വേണ ത്രികോണങ്ങളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായി അപ്പൊ നമ്മൾ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ബിയും ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ബിയും ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയി തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായി പിന്നെ ഇതിലെ അടുത്ത പേര ട്രയാങ്കിൾസ് നോക്ക എ ഇ ബി ഈ ട്രയാങ്കിൾ എ ഇനി ഇതിലെ അടുത്ത പേര് ഈക്വൽ പേഴ്സ് നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സാമാന്തിട്ട് ബാലോഗ്രാമിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും അപ്പൊ എ ബിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആണ് സി ഡി ഈ രണ്ട് സൈഡും ഈക്വൽ ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ബി ട്രയാങ്കിൾ എ ഇ ബി എ ഇ ബി ഇനി എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി ട്രയാങ്കിൾ സി ഇ ഡി ഈ രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും നോക്കുക ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സൈഡും ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് വേറെ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയി ഒന്നാമത്തെ ജോലി വശങ്ങൾ ഈക്വൽ ആയി ഇനി ഇവിടെ നോക്കുക ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വശം ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ വശം തുല്യാണ് ഇവിടെ മൂന്നാമത്തെ വശം മൂന്നാമത്തെ വശം തുല്യാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും മൂന്ന് വശങ്ങൾ വീതം തുല്യാണ് അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളുടെയും സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആയി അപ്പൊ സൈഡ്സ് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ എന്തായി രണ്ട് ട്രയാങ്കിളും തുല്യ ത്രികോണങ്ങളായി അപ്പൊ അടുത്ത പേരൻ്റ് അപ്പൊ അതുപോലെ രണ്ട് ജോഡി ത്രികോണങ്ങളും തുല്യമായിട്ട് കിട്ടി ഈ രണ്ട് പേര് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് കിട്ടി അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടെണ്ണം എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ ഇനി ഇതിൽ അധികം ട്രയാങ്കിൾസ് ഈക്വൽ ട്രയാങ്കിൾസ് ആയിട്ടുള്ള ഉള്ളത് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ ഈ പാട്ടിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ആശയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ചില കണക്കാണ് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിന്റെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ബാക്കി കണക്കുകൾ ചെയ്ത് നോക്കുക കൂടുതലായിട്ട് ചില പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് പോലെ ഇതിന്റെ ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ലിങ്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓക്കെ ഈ പാട്ടിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പാട്ടിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് കഴി എനിക്ക് കഴിയും ടീച്ചറുടെ സഹായത്തിൽ കഴിയും ഇനിയും മെച്ചപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് മൂന്ന് കാലങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ലെവൽ വെച്ച് ടിക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താ രണ്ട് ത്രികോണങ്ങളിലെ ചില അളവുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ മറ്റ് അളവുകളും തുല്യമാകുന്ന വിധം വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുന്നു അതായത് മൂന്ന് വശങ്ങൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ കോണുകൾ തുല്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വശവും അതിന് അറ്റത്തിൽ രണ്ട് അറ്റത്തുള്ള കോണുകൾ തുല്യമാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു ആ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ത്രികോണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്തരം തത്വങ്ങളിൽ നിന്ന് മറ്റു ചില ജാമതീയ തത്വങ്ങൾ രൂപീകരിക്കുന്നു ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ത്രികോണങ്ങൾ തുല്യതമായി ബന്ധപ്പെട്ട മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു സാമാന്തിരത്തിൻ്റെ ഒക്കെ ചില തത്വങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചു ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ വികരണങ്ങൾ സംഭാവം ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ എതിർവശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ അപ്പം ആ രീതിയിൽ തത്വങ്ങളാണ് പറയുന്നത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അടുത്ത ഭാഗത്ത് വരയുടെ ലംബ സംഭാവിച്ചു പരപ്പനുകൾ പൈസക്ട്രും കോണിൻ്റെ സംഭാവിച്ചു അതിൻ്റെ ആംഗിൾ ബൈസക്ട് വരയ്ക്കുന്നുള്ള വിധ മാർഗങ്ങൾ വിദ്യീകരിക്കുന്നു ഇത് നമുക്ക് അറിയോ അറിയില്ല ടിക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ വരയിലെ ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ലംബം വരയ്ക്കുന്നതിനും വരയ്ക്ക് പുറത്തുള്ള ബിന്ദുവിൽ നിന്ന് ലംബം വരയ്ക്കുന്നതിനും നമ്മൾ പെർപ്പനുകൾ ബൈസക്ട് വരയ്ക്കാൻ പഠിച്ചു അതുപോലെ ഒരു ലംബം വരയ്ക്കാൻ പെർപ്പനുകൾ വരയ്ക്കാൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സൈഡ് ബോക്സിൻ്റെ കാര്യം ആ സൈഡ് ബോക്സിൽ നിങ്ങൾ വരച്ച് നോക്കണം അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനമാണ